আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দিয়েছেন এবং আমি আমার পরিচয় আরেকবার দিব ইনশাল্লাহ তো আমাকে সময় দেওয়া হয়েছে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট দেড় ঘন্টা তো লম্বা সময় আসলে জানেন যে কথা বলা খুব সহজ কিন্তু কথা শোনা কিন্তু খুব কঠিন দেড় ঘন্টার সময় যদি আমরা এই যে বসে আছি ইনশাল্লাহ যদি আমরা প্লেনে বসতাম তাহলে অনেকগুলো দেশে আমরা ভ্রমণ করে আসতে পারতাম আপনারা জানেন যে কলকাতায় যেতে সময় লাগে চল্লিশ মিনিট তার মানে হলো প্রায় আমরা কলকাতায় গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবো এরকম সময় আমরা এখানে বসে থাকব তার মানে জীবন থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় আমরা এখানে আমরা কাটাতে যাচ্ছি তো যারা এখানে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী আছেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা রেখেই বলবো যে আমাদের এই দেড় ঘন্টার যে সেশন এটাকে আমি আপনাদেরকে জ্ঞান দেব এইভাবে মনে করবেন না আমরা একে অপরের সঙ্গে জ্ঞান বিনিময় করব এইভাবে আপনারা চিন্তা করবেন এবং আমি যদিও বা দিনই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করি নাই সেই অর্থে আমি আপনাদের কাছে বলা যায় যে শিষ্য সমতুল্য সুতরাং দিনের জ্ঞান আমার খুব কম আমি জেনারেল শিক্ষিত মানুষ সুতরাং আমার কথাবার্তায় যদি কোনো কিছু ভুল ত্রুটি এসে যায় বা আপনার চিন্তা ভাবনার সাথে যদি কন্ট্রাডিক্টরি কোনো কিছু মনে হয় তাহলে আমার ভুল ত্রুটি আপনারা ধরিয়ে দেবেন পাশাপাশি আজকে যে কথাগুলো আমি বলবো সব কথাই আপনার মনের সাথে নাও মিলতে পারে যে বিষয়গুলো মিলবে আপনারা সেটা গ্রহণ করবেন আর যেটা মিলবে না পাশে রেখে দেবেন আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো আমরা মূলত আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমি আমার পরিচয়টা দিচ্ছি আমি মূলত জেনারেল শিক্ষিত একজন মানুষ অনার্স মাস্টার্স করেছি বাংলা সাহিত্যে এরপরে বিএড এম এড অর্থাৎ ব্যাচেলার অফ এডুকেশান মাস্টার অফ এডুকেশান শিক্ষা নিয়ে যেহেতু কাজ করছি বা স্বপ্ন শিক্ষা নিয়ে কাজ করার এটা করেছি পাশাপাশি জাপান ইন্টারন্যাশনাল ড্রিম স্কুল নামে জাপানিজ একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কাজ করছে দুই হাজার তেরো সাল থেকে আমি তাদের সূচনা লগ্ন থেকেই তাদের সাথে কাজ করছি এবং সেই সুবাদে তাদের উদ্যোগেই আমি জাপানে গিয়েছি এবং সেখানে বেসিক যে টিচার্স ট্রেনিং এইটা আমি জাপান থেকে নিয়ে এসেছি অ্যাডভান্স ট্রেনিং আপনারা জানেন যে জাপান বস্তুগত হিসাবে এই পৃথিবীদের মধ্যে যতগুলো বস্তুবাদী দেশ তাদের মধ্যে ভালো অবস্থানে আছে এবং তারা বেশ উন্নত এবং শিক্ষার যে র্যাঙ্কিং হয় প্রতি বছর সেই র্যাঙ্কিংয়ে এখনও পর্যন্ত জাপান তৃতীয় অবস্থানে আছেন অর্থাৎ শিক্ষায় যে উন্নয়নটা প্রয়োজন জাপানিজরা সেই যে কাজটা ঠিকঠাক মতো করছে ক্রাইটেরিয়াগুলো তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত বড় একটা সুযোগ যে দিনি প্রতিষ্ঠান বা দিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে আধুনিকায়নের ছোঁয়া লাগবে এই সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য আমি হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কারণ আমরাই একমাত্র আমি মনে করি যে দিনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটা আসলে সত্যিকার ভাবে শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে দিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনারা জানেন তারা শুধু দুনিয়াবি জ্ঞানটা দিচ্ছে তাই না দুনিয়ার হাসানা অর্জন করার শিক্ষা দিচ্ছে কিন্তু আমরা দুনিয়ার হাসানা এবং আখিরাতের হাসানা দুটা নিয়ে কাজ করছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পরিকল্পনা আরও বৃহত্তম তো সুতরাং এখানে আধুনিকায়নের ছোঁয়া থাকা দরকার জাপানিজ এডুকেশন সিস্টেম ডেভেলপ করেছে সেখান থেকে আমরা ভালো জিনিসগুলো নিব ইনশাল্লাহ তালা তো আমি ওখান থেকে যে বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে জানাবো আমাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচয়টা দেবো আসলে স্কুল এইড জাপান নামে একটা সংস্থা যারা কিনা এই প্রতিষ্ঠানটা অর্গানাইজ করেছিলেন এবং দুই হাজার সালে স্টাবলিশ করার পরে এখনও পর্যন্ত এই বিল্ডিংয়ে আমরা মূলত কর্মসূচি পরিকল্পনা যা কিছু করা এটা করছি চারতলা ভবন এটা আর পুরো স্কুল কম্পাউন্ড আমি যে যেখানে আছি ওটা মূলত স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো সেখানে আট বিঘা জমির উপরে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যা কিছু থাকা দরকার যেহেতু তাদের ফান্ডিংয়ের কোনো অসুবিধা নাই টাকা পয়সার কোনো অসুবিধা নেই আলহামদুলিল্লাহ তারা সবই করছেন যেমন গত বছরও তিন কোটি টাকা ব্যয় করে একটা ইনডোর স্টেডিয়াম করেছেন যেটা আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানের করতে লম্বা একটা সময় লাগবে সুতরাং তাদের সাথে আমার কি বলা যায় যে অবকাঠামোগত যে তুলনা ওইটা আমরা করব না কিন্তু যেখান থেকে ভালো জিনিসগুলো যেটা নেওয়া যেতে পারে ওই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আমি অবশ্যই ইনশাল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব আল্লাহ যদি চায় তো যিনি এই প্রতিষ্ঠানটা পরিচালনা করছেন উনি মূলত জাপানের একজন এমপি পাশাপাশি ওনার বিজনেস আছে উনি রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করেন রেস্টুরেন্ট বিজনেসম্যান ওয়াতামি গ্রুপের উনি ফাউন্ডার এবং ওনার মাধ্যমে আসলে বাংলাদেশে এডুকেশন সিস্টেমের যে ডেভেলপমেন্ট ওটা চলছে আর কি তো আমি আমাদের যিনি প্রিন্সিপাল যে প্রতিষ্ঠানের উনি ভদ্রলোক জাপানিজ আমি আমরা দুইজন ভাইস প্রিন্সিপাল আছি এখানে আর যিনি এখানে পরিচালনা করছেন উনি সরাসরি জাপানিজ এবং ঢাকায় থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠানটা পরিচালনা করছেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা খুব ওতপ্রোতভাবে কাজ করছি শিক্ষামন্ত
অত্যন্ত সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করছেন যার ফলে আমরা ওখান থেকে আপনাদের দিনী ভাই হিসেবে ওখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি তো আমাকে যখন নাজিব ভাই এখানে এই প্রোগ্রামের কথা বললেন আজকে আমার সাজেক ভ্যালি বান্দরবনে একটা ফ্যামিলি ট্যুর ছিল তো আমি যখন এই অফারটা পেয়েছি আমি ওটা ক্যান্সেল করেছি আমার আমি মনে করি আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি যে ওই ভ্রমণ আমি যে কোনো দিন করতে পারব কিন্তু আজকে আমার এই যে দিনী ভাইদের সাথে বসে আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা যে আমি বিনিময় করতে পারব আমি মনে করি এটা আমার জন্য একটা বড় সুযোগ তো সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তো আমি এখন আমাদের যে মূল আলোচনায় সেখানে প্রবেশ করব আপনারা সবাই প্রস্তুত আছেন তো তো ইনশাল্লাহ এটা আমাদের যেহেতু আলোচনার একটা সেশন আপনারা খুব রিল্যাক্সে বসবেন অনেকে খুব শক্ত হয়ে বসে আছেন একে নিঃশ্বাস নিয়ে খুব এনজয় করবেন সেশনটাকে যেহেতু লম্বা সময় আমরা একসাথে কাটাবো আপনার ইচ্ছা মতো সুবিধা মতো আপনি বসবেন ক্লাস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখন আমরা যেটা করছি এটাকে এক এক ধরনের ক্লাস তো শ্রেণী ব্যবস্থাপনা বা ক্লাস ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ আপনারা জানেন যে শিক্ষার্থীদেরকে আমরা যা কিছু দেই সেটা ক্লাসেই দিই তাই নয় কি এবং যা কিছু শেখাই সেটা ক্লাসেই শেখাই আমরা জানি যে নিজেদের ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে বা দেখতে হয় আমরা কিছু জায়গায় আটকে যাই আপনারা কি এই ধরনের ফেস করেন আমাদের বিশেষ করে জেনারেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত দূর হয় একটা কাজ শিক্ষার্থীদের দুষ্টুমি পাশের জনের সাথে কথা বলা যখন শিক্ষক পড়াচ্ছেন সেদিকে মনোযোগ না রাখা এবং দেখা যাচ্ছে কথার মধ্যে একটা ডিস্টার্ব করে বসা পুরো ক্লাসের একটা পরিবেশটাকে নষ্ট করে দেয় যে পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করেন চল্লিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাস দেখা যাচ্ছে যে যে পরিকল্পনা নিয়ে আসছেন ওই পরিকল্পনায় ক্লাসটা শেষ করতে পারছেন না যার ফলে যে কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে ওইখানে আমরা পৌঁছাতে পারছি না যখন এটা পৌঁছাতে পারছি না শিক্ষার্থীরা রেজাল্ট খারাপ করছে রেজাল্ট খারাপ করলে আমাদের যারা প্রতিষ্ঠান প্রধান আছেন বা বোর্ড আছেন তারা আমাদেরকে প্রেশার ক্রিয়েট করছেন তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা হতাশা তৈরি হচ্ছে তবে এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া বা কিছু কৌশল যদি আমরা অবলম্বন করতে পারি সুকরি পরিকল্পিতভাবে যদি আমরা ক্লাস ম্যানেজমেন্টটা করতে পারি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এটা নিয়ে আসা অত্যন্ত সহজ এবং সেই কার্যক্রমগুলো আমাদের অনুশীলন নির্ভর সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আমি শুনেছি যে এখানে অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান যারা তারা আছেন সহকারী প্রধান যারা তারাও আছেন শিক্ষক মণ্ডলী আছেন তো আমার অনুরোধ থাকবে যে আমরা আজকে এই যে দীর্ঘদিন আপনার গতকালকে থেকে আজকে পর্যন্ত দীর্ঘ সময় নিয়ে অনেক ভালো ভালো বিষয় আলোচনা হয়েছে আমি দেখেছি তো সেটার ধারাবাহিকতায় এখন যে বিষয়গুলো আলোচনা করব আপনারা ফিরে গিয়ে আপনাদের সহকর্মী যারা তাদের সাথে আপনারা ইন হাউস ট্রেনিংগুলোতে শেয়ার করবেন কারণ এটা কিন্তু আজকে যে আলোচনাগুলো করব এটা সকলে মিলে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে তো আপনারা একটা ক্লাসরুমের ছবি দেখতে পাচ্ছেন নিচেরটা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ছবি আর উপরেটা সাধারণত বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের ছবি দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলো যেটা করে সেটা হলো ক্লাস ম্যানেজমেন্টটার যে ডেকোরেশন এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি নিচে দেখবেন যে ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ডেস্ক প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ডেস্ক যদি এইটা হয় ডিস্টার্ব করার পরিমাণটা এমনিতেই কমে আসে কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু এটা বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন এখন আমরা যেভাবে বসে আছি এক একজন একটা বা কি বলা যায় যে ব্রেঞ্চে তিনের জায়গায় চারজন বসে আছি পাশের জনের সাথে কিন্তু আমার কথা বলাটা খুব সহজ ডিস্টার্ব করাটা কিন্তু সহজ তো এই যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি আমরা ক্লাসরুমের এই ধরনের বন্টন করতে পারতাম তাহলে কিছুটা এমনিতেই কাজটা সহজ হয়ে যেত কিন্তু আমাদের যেহেতু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে আমরা সবাই জানি সুতরাং এই জিনিসটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না আমরা উপরের যে বাস্তব অবস্থা সেটার আলোকে আলোচনা মূলত আজকে করবো যদিও আমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে প্রত্যেকের জন্য আলাদা ডেস্ক তারা দিচ্ছেন এখন ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্টের উপরে আমি একটা ট্রেনিং করেছি সেটা এ টু আই বা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত কিছু ট্রেনিং কোর্স হয় সেখানে কিছু বিষয় ওগুলো আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো আমি একটু সবার সাথে একটা বিষয় একটু জানতে চাই সেটা হলো আমরা তো পাঠ্যপুস্তকটাই ক্লাসে গিয়ে আলোচনা করি এখন পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে যে আমাদের যথাযথ জ্ঞান এটাকে আমরা নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ সবাই করতে পারি কি না যারা প্রতিষ্ঠান প্রধান আছেন আপনারা কি এনশিওর করতে পারেন যে আপনার শিক্ষক যখন ক্লাসে প্রবেশ করছেন তিনি সব কিছু যে লেসনটা পড়াবেন সম্পূর্ণভাবে জেনে তারপরে ক্লাসে যাচ্ছেন এরকম কি ঘটে নাকি অল্প প্রস্তুতি নিয়েও অনেক
পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কাদের আছে একটু কাইন্ডলি হাত তুলে দেখাবেন প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যারা পড়ান ওকে ধন্যবাদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যারা পড়ান অষ্টম আচ্ছা তার উপরে যারা পড়ান অষ্টম এইচএসসি বা এসএসসি পর্যন্ত কম তুলনামূলকভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তই অধিকাংশ তাই না তার মানে প্রাইমারি সেকশনটাই আমাদের সকলের জন্য আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হতে পারে তো দেখেন পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে জ্ঞান আমরা যখন ক্লাস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি একজন শিক্ষক ক্লাসে আসলেন লেকচার দেওয়া শুরু করলেন কিছু শিক্ষার্থী শ্রোতা হিসেবে সে কথাগুলো শুনবেন এই পদ্ধতিটা হলো লেকচার বেসড মেথড যেটা আদিকাল থেকে হয়ে আসছে কিন্তু এখন কিন্তু পরিবর্তন আসছে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর সব কিছু আপডেট হয়েছে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাটা সেই গতানুগতিক রয়ে গেছে আমরা কিন্তু যুদু যুগ সন্ধিক্ষণের বাসিন্দা আপনারা কি খেয়াল করে দেখেছেন কি না আমাদের সময় আমরা যখন ছোট ছিলাম টেকনোলজি এত হিউজ ছিল না আগের দিনের মানুষ আমরা শুনতাম রেডিও শোনার জন্য গ্রাম গ্রাম থেকে এসে বিবিসির সংবাদ শুনত এরকম দিন কি আপনারা দেখেছেন আমার সামনে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মুরব্বীরা আছেন আমার চেয়ে সিনিয়র তারা তো বলবেন এটা তো আমরা দেখে আসছি আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে ওই জিনিসটা দেখা রেডিও শোনার জন্য আমরা একটা সময় দেখতাম গ্রামের মানুষজন এক জায়গায় একটা দোকানের সামনে বসে জড়ো হতো তখন বিবিসি তার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খবর শোনাতো আমরা শুনেই খুশি ছিলাম তাই না তার মানে কি শিক্ষার্থীরাও কিন্তু ওই সময় শুনে খুশি ছিল তার মানে কি ক্লাসেও শুনছে রেডিওতেও শুনছে ক্লাসও যতটুকু বৈচিত্র্যময় রেডিও ঠিক ততটুকু বৈচিত্র্যময় কিন্তু দিন কি যুগ কি পরিবর্তন হয়ে আসছে না যুগ পরিবর্তন হয়েছে কতখানি আপনারা দেখেন এখন সেটা হলো যুগ পরিবর্তন হয়েছে তারপরে টেলিভিশন আসলো তার মানে কি বৈচিত্র্য বা মনোযোগ কিন্তু ওই দিকে চলে যাচ্ছে আমরা কিন্তু ক্লাসে আগের মতোই শুধু বলে যাচ্ছি দেখাতে পারছি না তাই না আমরা কিন্তু ওই গতানুগতিক অবস্থানে রয়ে গেছি যদিও বা আজকে আমরা দেখাতে পারছি কারণ প্রজেক্টার অ্যাভেলেবেল পাঁচ সাত বছর আগে প্রজেক্টরের দাম এক লক্ষ টাকার উপরে ছিল এখন আলহামদুলিল্লাহ প্রজেক্টরের দাম কমে তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হলে প্রজেক্টর কেনা যায় আমরা খানিকটা আপডেট হয়েছি কিন্তু তাই না সরকার এখন বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেকটা স্কুলে একটা করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরি করার জন্য টাকা পয়সা খরচ করছে আপনার কি মনে হয় এমনি না কারণ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে কিন্তু আমরা ক্লাসের মনোযোগ ওই যে আগের দিনের মতোই শুধু লেকচার বেসড হয়ে আছি দেখেন আরও পরিবর্তন আসলো সাদা কালো থেকে রঙিন শিক্ষার্থীরা আরও ওই দিকে ঝুঁকে গেল কারণ খারাপের দিকে কিন্তু অ্যাট্রাকশানটা বেশি তাই না ভালোর দিকে নসিহত করতে হয় কিন্তু খারাপের দিকে কি নসিহত করতে হয় চুরি বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয় এরকম কোনো ট্রেনিং সেন্টারের নাম শুনেছেন কিন্তু দেশের চোরের অভাব আছে নাকি এখানে ডাকাত ডাকাত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে নাই কিন্তু ডাকাতি হচ্ছে কিন্তু ভেজাল কিভাবে দিতে হয় এটার কিন্তু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লাগে না কিন্তু মানুষ কিন্তু ভেজাল দিচ্ছে কিন্তু ইমানদার হতে হবে ভালো কথা বলতে হবে আদব কায়তা শিখতে হবে এটার জন্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভাব নাই তারপরেও দেখবেন খারাপ ব্যবহার করার মানুষেরও কিন্তু অভাব নাই সুতরাং আপডেট আমরা ওই অনুযায়ী হয়তো বা হতে পারছি কি না এই ব্যাপারটা প্রশ্নবিদ্ধ চেঞ্জ হতে হতে এখন টেলিভিশন তারপরে আসলো কম্পিউটার কম্পিউটারটা অ্যাভেলেবেল হলো কম্পিউটারের সাথে কিন্তু এখন ইন্টারনেট যুক্ত হয়েছে পুরো বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয় খারাপ জিনিস ভালো জিনিস দুটোই আমাদের সামনে উন্মুক্ত আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো জিনিস হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আমাদের স্যারের বক্তব্য শুনতে পারি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই এখানে যে জুমার বয়ানটা হয় আমি বাসায় বসে সেটা আমি এখন শুনছি আমার রাশিতে আসতে হচ্ছে না তো এটা কিন্তু কিছু বেনিফিট আছে কিন্তু আমরা বেনিফিটগুলো না নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো ওই জায়গাগুলোতে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি তো আমাদের শিক্ষার্থীরা যুগ সন্ধিক্ষণের শেষ পর্যায়ে আমরা কিন্তু যুগ সন্ধিক্ষণের শুরুটা দেখেছি সাদা কালো রঙিন কম্পিউটার ইন্টারনেট ওরা কিন্তু যে সময় গিয়ে আমাদের বয়সে আসবে তখন যে যুগটা হবে সেটা হলো ফোর্থ জেনারেশন শেষ ফিফথ জেনারেশনে গিয়ে পড়বে সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগ সেটা হলো এরকম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা হলো এরকম যে আমি জাপানে গিয়েছিলাম ওখানে দেখেছি একটা ওয়েটার রেস্টুরেন্টের ওয়েটার আর মানুষ নাই আপনি অর্ডার করবেন টেবিলে বসে আপনার সামনে একটা স্ক্রিন আসবে আপনি কি কি খাবেন বোতামে টিপ দিবেন শেষ অর্ডার নেওয়ার লোক নাই আপনি অর্ডার দিলেন কয় মিনিট পরে আসবে ওখানে লেখা থাকবে পাঁচ মিনিট পরে আসবে কিছুক্ষণ পরে অবাক হয়ে দেখবেন একটা রোবট হাতে ট্রেতে ওই খাবারগুলো নিয়ে আপনার সামনে এসে দিয়ে আরিগাত গোজাই মাস অর্থাৎ ধন্যবাদ বলে চলে যাবে ইদানিং যাচ্ছে এটা ঢাকাতে ইতিমধ্যে একটা রেস্টুরেন্ট আমি দেখেছি আপনার রোবট ওয়েটার হিসেবে কাজ করছে তো আজকে বিশ্ব যখন এইভাবে আগাচ্ছে আমরা কিন্তু শিক্ষক
এখন কি আমরা ওই রকম সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের মনোযোগটা ধরে রাখতে পারছি কি না এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দ্বিতীয় আমাদের আর যে বিষয়টা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে আমাদের যে বিস্তারিত জ্ঞান আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের বোর্ডের পাঠ্য পাঠ পরিকল্পনাটা দেখেছি এবং পাঠ্য তালিকাটা দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ এটা অনেক ভালো এটা যেটা তৈরি করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো যদি ক্লাসে এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারি আমরা এটা যথেষ্ট একটা শিক্ষার্থী পরিবর্তনের জন্য তবে আমি মানে অনুরোধ জানাবো আস্তে আস্তে খুব দ্রুতই হোক এটা আমি বলছি না আস্তে আস্তে এইটাকে আমাদেরকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যদি পরিকল্পনা থাকে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যদি সম্ভব হয় প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ল্যাপটপ এবং একটা প্রজেক্টর আমরা চাইলে আসতে আল্লাহ যদি চাই ইনশাল্লাহ বাজেট করতে পারি তাই না বাজেট করলে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে আমরাও বৈচিত্র্যটার সাথে তাল মিলিয়ে আর শিক্ষাটাকে আমরা তৈরি করতে পারব যেটা বলছিলাম যে পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে আমাদের যথাযথ জ্ঞান যখন আমরা একটা বই নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করি একদিনে তো সব বই পড়াই না তাই না একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাই যেই পাঠটা আমরা পড়াতে যাচ্ছি সেটা সম্পর্কে কি আমি পরিষ্কার জানি অর্থাৎ যতটুকু বইতে আছে ততটুকু জানলে কি হবে নাকি এর আরও শাখা প্রশাখা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার বিস্তারিত তাই না অ্যাট্রাকশন তৈরি করতে হবে অর্থাৎ আমার কথাবার্তা বা আমার তথ্যের মধ্যে অ্যাট্রাক্ট করার মতো ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে কারণ শিক্ষার্থীরা কিন্তু আমাদের মতো বড় শ্রোতা নয় কারণ ওদের মস্তিষ্ক কিন্তু আমাদের মতো মস্তিষ্ক নয় ওরা কিন্তু সরল বোঝে আর বাঁকা চিন্তা করে বুঝতে পেরেছেন আমরা যেটা বলছি ওরা কিন্তু হুবহু একই জিনিস ইমাজিনেশন করে না আমরা যেটা বলি ওরা ওদের মতো করে তৈরি করে একটা ইমাজিনেশন করে সুতরাং পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে আমাদের যথাযথ জ্ঞান নিশ্চিত করতে হবে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীরা পড়াশোনা করতে আমরা অনেক সময় চাই না আমাদের জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত যারা তারা শিক্ষক যারা তারা পড়াশোনা করতে চায় না আপনাদের কী অবস্থা আসলে পড়াশোনা কী কেউ করতে চায় আসলে অ্যাডভান্স লেভেলে কেউ পড়াশোনা করছে আলহামদুলিল্লাহ হয়তো বা দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের হচ্ছে না এখন এই যে বললাম যে একটা বই যেটা নিয়ে আপনি পড়াচ্ছেন ধরেন এখানে ম্যাথ শিক্ষক অনেকে আছেন গণিত পড়ান কতজন একটু কাইন্ডলি হাত দেখাবেন গণিত পড়ান খুবই সংখ্যা কম আজকে বাংলা পড়ান এরকম দুই চারজন পাঁচজন আরবি পড়ান আরবি শিক্ষা দেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ম্যাক্সিমাম আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো তো এই যে বিষয়বস্তুগুলো প্রত্যেকটা বিষয় থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয় আলাদা প্রত্যেকটা বিষয় থেকে প্রত্যেকটা বিষয়ের শিখন ফল কিন্তু আলাদা তাই না আমি বাংলা থেকে যা কিছু আদায় করতে চাচ্ছি সেটা কি আরবি থেকে চাই চাই না সুতরাং আমাদের যেটা করা দরকার সেটা হলো বার্ষিক একটা শ্রেণী পরিকল্পনা করা দরকার একটা ক্লাস প্ল্যান করা দরকার পুরো বইটার উপরে একটা বাৎসরিক পরিকল্পনা করা দরকার একটু হাত তুলে দেখাবেন আপনাদের কতজনের পুরো বছরের পরিকল্পনা আছে আমরা হয়তো এখনও সেটা করি না এক ভাই করেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আমাদের প্রতিষ্ঠানে বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে সারা বছরে আমরা কতগুলো ক্লাস পাব কাউন্ট করে আগে থেকে পরিকল্পনা করা হয় এটার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা হলো পরীক্ষার আগে আমি কয়টা ক্লাস পাচ্ছি এটা আমাদের কাউন্ট করা দরকার তাহলে সেই অনুযায়ী আমি কতগুলো ক্লাসে কোন টপিক পড়াবো এটা আগে থেকে ফিক্স করে ফেলতে পারি খুব সহজে কাজটা করা যায় তারিখ লিখলেন ওই তারিখের পাশে কোন বার সেটা লিখলেন কি পড়াবেন ওইটুকু লিখলেন এভাবে আপনি পরিকল্পনা করতে করতে যান অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষার আগে কয়টা ক্লাস পাচ্ছেন তাহলে কতগুলো ক্লাস আপনি নিলে এই পাঠ পরিকল্পনা শেষ হবে এটা কিন্তু বাৎসরিক পরিকল্পনা থাকা দরকার এটা অনেকেরই হয়তো বা এটা নাই তাই না আপনারা এখনও এটা শুরু করছেন না আমি ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের জন্য কিছু ম্যাটেরিয়ালস পাঠাবো আমরা যেরকম ফলো করি ওইটা আপনারা একটা নেবেন কাজটা কিন্তু কষ্টের করতে ভালো লাগে না যে একেবারে বছরের শুরুতে এত কষ্ট করার দরকার কি আর একটা বই নিয়েব নিব যাব ক্লাসে যাব লেকচার দেবো চলে আসবো শেষ এটা কিন্তু আমরা কমফোর্ট জোনে থাকতে চাই হ্যাঁ সবসময় এটা কিন্তু শিক্ষক মণ্ডলে যারা আমরা আছি চাই কিন্তু আমি প্রথমেই প্রশ্ন করেছি আমরা কি আপডেট হতে চাই কি না যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দিনী শিক্ষাকে আরও অ্যাট্রাক্টিভ করতে চাই কি না এটা আগে কমিটমেন্ট করতে হবে আসলে কারা কারা চান একটু কাইলে হাত হাত তুলে জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই চাই হাত নামায় নামাতে পারেন কারা কারা চান না একটু হাত তুলে দেখাবেন যে আমি চাই না আসলে দরকার নেই যা আসি ভালো আসি আলহামদুলিল্লাহ এরকম কি কেউ মনে করেন হয়তো বা কেউ মনে করেন না এবং করা উচিত না আমাদের আপডেট হওয়া দরকার যেহেতু যুগ পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের শিক্ষাকে আমাদেরকে শিক্ষা দানের কৌশলটাকে পরিবর্তন করতে হবে কারণ এখন কম্পিট করতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের যে সমস্ত ফেতনা বা খারাপ কাজের গুলোর সাথে আমাদের কম্পিট করতে হচ্ছে দিনি প্রতিষ্ঠানগুলোর চ্যালেঞ্জ আরও বেশি আমাদের দিনি প্রতিষ্ঠানের বাইরে আমরা যারা প্রতি
বার্ষিক শ্রেণী পরিকল্পনা এটা একটা বড় আলোচ্য বিষয় আজকে আমার আলোচ্য বিষয় এটা না তবে ভালো ক্লাস ম্যানেজমেন্ট করার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা থাকা জরুরি কারণ আজকে কতটুকু আপনি পড়াবেন ওইটা পরিকল্পনা না থাকলে আপনি হঠাৎ করে বুঝতে পারবেন না আর একটা হলো পার্ট পরিকল্পনা ওই যে বার্ষিক পরিকল্পনা করেছি না একদিনে কি পড়াবো একদিনে কি পড়াবেন এটার উপরে একটা পার্ট পরিকল্পনা থাকা দরকার কতটুকু সময় আমি নিব একটা পার্ট শেষ করার জন্য সেই পার্ট করার জন্য আমি কি কি ক্রাইটেরিয়া অবলম্বন করব শুধুই কি লেকচার দেব আপনারা কি করেন আসলে না একটু জানতে চাই ক্লাসে যখন আপনি প্রবেশ করেন গিয়ে একটা পার্ট যখন পড়ান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি আপনি নিজেই বলেন এরকমই ক্লাস বেশি হয় নাকি পার্টিসিপেটরি ক্লাস হয় আলহামদুলিল্লাহ এটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি কারণ যদি একঘেয়ে শুধু আমরা লেকচার দেই তাহলে কিন্তু শিক্ষার্থীদের মনের ভিতরে সেটা প্রবেশ করবে না কারণ আমি যে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে মাঝে মাঝে একটু দু একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছি কিন্তু এতে কি হচ্ছে জানেন আপনার মনটা একটু চমকিত হচ্ছে বা একটু খানিকটা পরিবর্তন হচ্ছে আমি যদি টানা লেকচার দেই কিছুক্ষণ পর আপনার ঘুম আসবে আপনি হাই তুলবেন হাই তুলতে তুলতে একসময় কি আপনার মনোযোগ হারাবে আপনি বাসায় ওই যে গরু বেঁধে রেখে আসছেন কি অবস্থা ওইটা মনে হবে কারণ কি আপনার মনটা এখানে থাকবে না কারণ মানুষের মন কিন্তু ফ্ল্যাকচুয়েট করে ব্রেন কিন্তু ঘুমালেও কাজ করে জানেন সুতরাং আমাদের ব্রেন কিন্তু অস্থির আমাদের শিক্ষার্থীদের মন আমাদের চেয়ে অস্থির তো সুতরাং আমাদেরকে যেটা করা দরকার সেটা হলো পার্ট পরিকল্পনা করতে হবে এবং পার্টিসিপেটরি ক্লাসটাকে আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে কিছুক্ষণ পরে আমি আপনাদেরকে একটা হ্যান্ড নোট দিব এই হ্যান্ড নোটে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু ডিটেল আলোচনা আছে এটা মনে হয় সবাইকে কাভার হবে না আমার মনে এখানে চল্লিশ কপি মতো আছে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ভাইরা যদি একটা নিয়ে দুজন শেয়ার করি আমার মনে হয় প্রতিষ্ঠানের আলহামদুলিল্লাহ হবে তাহলে সেক্ষেত্রে এখন যারা পাশে বসে আছেন তার সাথে শেয়ার করলেই হবে এখন আপনার পাশে যিনি উনি আপনার এখন পার্টনার বলতে পারেন এখন আমাদের একজন দুজন মিলে একজন পার্টনার হলেও হবে আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আরেকটা জিনিস দরকার ছিল সেটা কি পার্ট পরিকল্পনা যেটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় বার্ষিক পরিকল্পনা একটা আলোচ্য বিষয় পার্ট পরিকল্পনাও একটা আলোচ্য বিষয় এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব আরেকটা বিষয় প্রয়োজন সেটা হলো শিক্ষা উপকরণ যেমন ধরেন যারা আমরা আরবি শেখাচ্ছি ছোট বাচ্চাদের বিশেষ করে প্রাইমারিতে যারা আপনার পড়াচ্ছেন ওদের কিন্তু শুধুমাত্র একটা লার্নিং ইকুইপমেন্টস থাকে সেটা হলো বই লার্নিং ইকুইপমেন্টস বই ছাড়া আপনারা এমন কেউ কি আছেন যে অন্য কোনো শিক্ষা উপকরণ ক্লাসে নিয়ে যান হতে পারে ডিজিটাল কন্টেন্ট অথবা হার্ড কোনো জিনিস কি নিয়ে যান চক ডাস্টার সেটা তো বোর্ডে লিখার জন্য না ভিজুয়াল কোনো কিছু থাকে যেমন হতে পারে আরবি হরফ কাঠের তৈরি আরবি হরফ কিনতে পাওয়া যায় তাই না ব্ল্যাক আর্ট টাইপের ছোট ছোট কেটে কেটে কাঠের তৈরি বিক্রি করে এটা খোলা যায় লাগানো যায় আসে না ওই যে একটা পুরো বোর্ড থাকে তারপরে খোলা যায় পাজলের মতো খুললেন লাগালেন একটা শিক্ষার্থীর হাতে আলিফ দিয়ে আপনি যদি বলেন এটা কি ও আলিফ এই জিনিসটা হাতে নিয়ে ও ফিল করতে পারবে কারণ শিক্ষার্থীরা কিন্তু শুধু চোখ দিয়ে শেখে না ত্বক দিয়েও শেখে হাত দিলে শিখলে কিন্তু জিনিসটার ভিজুয়ালাইজড বেশি হয় আপনাদের নিজেদের সন্তান আছে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত কতজনের একটু কাইন্ডলি হাত তুলে জানাবেন ওয়ান থেকে ফাইভের মধ্যে পড়ে মানে সন্তান আছে যাদের নিজেদের আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ পড়া শুরু করে নেয় দোয়া করে ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই শুরু করবে যেমন আমার নিজের সন্তান স্কুলে পড়ে আমি যে স্কুলের শিক্ষাদান করি সেখানে আমার সন্তান পড়ে তো ওইখানে আমি দেখেছি আমার সন্তানকে যখন আমি ছোটোবেলায় ওই বর্ণমালা শেখাচ্ছিলাম আমার একটা সময় গিয়ে আমার মনে হলো আমার ছেলে মনে হয় পারবে না বা আমি মনে হয় ব্যর্থ এখন আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছি আমার ছেলে যদি না শেখে এটা তো আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তাই না এখানে যারা শিক্ষক আছেন আমাদের জন্য সমাজের পক্ষ থেকে একটা বিশাল প্রেশার এই মাস্টার ছেলে অবশ্যই ভালো পারাই লাগবে তার মেধা যেমনই হোক একটা প্রেশার থাকে না সমালোচনাও কিন্তু শুনতে ও বাপ শিক্ষক তাই এই অবস্থা মানে ব্যাপারটা এরকম যে বাবার শিক্ষক ওই অটোমেটেড তাই না ব্যাপারটা তো এইরকম নয় বরঞ্চ উল্টা হয় অনেক সময় আমাদের সন্তানেরাই দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে তো আমার সন্তান দেখলাম যে যখন এইটা শিখছে না আমি তখন খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম তখন এই জ্ঞানগুলো আমার ছিল না তখন আমাদের পাজল পাওয়া যায় সরেও সরেয়া ক খ এ বি সিডির পাজল পাওয়া যায় এটা অ্যাভেলেবেল আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এখনও আরবি শিক্ষার জন্য এটা হচ্ছে না আপনারা কি উদ্যোগ নিতেই পারেন যে আমি ইনশাল্লাহ একটা এরকম কার্ডবোর্ড তৈরি করে আমি এরকম আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বানাবো এটা কিন্তু আমরা চাইলে করতে পারেন এটা আলিফ যখন একটা বাচ্চা হাতে নিবে সে পড়ে সারা জীবনে যা পড়ত করত ওকে যদি হাতে নিয়ে আলিফ বা তা সা পাঁচ সাতটা সামনে রেখে এবার যদি আপনি ওকে শেখানোর
এই যে শেপ শিক্ষা উপকরণ আলহামদুলিল্লাহ এখন কিন্তু अवेलेबल হচ্ছে এটা তুল अवेलेबल কম আপনারা চাইলে এটাকে বিজনেস হিসেবে নিতে পারেন তাই না শিক্ষা উপকরণের ব্যবসা কিন্তু আগামী দিনে একটা ভালো বিজনেস আপনারা চাইলে এটাকে পজিটিভলি নিতে পারেন অনেকের হাতের কাটিং ভালো আর্ট ভালো পারেন এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা ক্যালিওগ্রাফি গুলো করতে পারি তো একটা বাচ্চাকে যখন আমরা শিক্ষা উপকরণ দেব এই শিক্ষা উপকরণ শুধু একটার কথা বললাম এবার দেখেন কত রকমের হতে পারে ওই যে আপনি ক্লাসে গেলেন যদি আপনি আরবি শিক্ষক হন সবার জন্য তো দেওয়া সম্ভব না এবার আপনি ছড়িয়ে দিলেন সামনে গিয়ে আপনি বললেন তুমি আসো তো বাবা তুমি মানে মাজিদুল তুমি এদিকে আসো তুমি এসে এখান থেকে বা নাও তো দেখি ও বা তুলে নিয়ে চলে গেল হ্যাঁ তুমি আসো তো তুমি একটু তা নাও তো দেখি তা তুলে নিয়ে চলে গেল আপনি কিন্তু বর্ণমালা কেন ফাইন্ড আউট করাচ্ছেন কিন্তু ভিজুয়াল এবার ও সকল জব সবাই যখন সিটে যার যারটা চলে গেল এখন আলিফ বা তা সা সিরিয়াল হয়ে দাঁড়াও তো দেখি ওদেরকে কিন্তু আপনি কি করছেন পার্টিসিপেটরি ক্লাস করাচ্ছেন আলিফ আলিফের পরে কে বা বায়ের পরে কে তা তার পরে কে সা আপনি ক্লাসরুমের ভিতরে বর্ণমালা দিয়ে খেলছেন বাচ্চারা কিন্তু খেলতে খেলতে শিখতে পছন্দ করে ওরা কিন্তু এই বলো আলিফ আলিফ বা বা এটা প্রয়োজন কোরাস বলে যেটাকে ওরাল মৌখিক প্রয়োজন কিন্তু শুধু কি মৌখিক যথেষ্ট না যথেষ্ট নয় তাদেরকে আমাদের আর একটু টেকনোলজিক্যালি ফাস্ট করাইতে হবে তাহলে কি করতে পারি আমরা কিছু শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে পারি যেমন আমরা কিছু ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করতে পারি মানচিত্রের মতো আসে না ওই যে একটা পোস্টার টাইপ আমরা ক্লাসরুমগুলোতে পোস্টারগুলো লাগায় রাখতে পারি এটা কি অসুবিধা আছে দিন দিনী ব্যাপারে কোনো নিষেধাকে আছে কিনা যদি আমরা দেয়ালে লাগাই ওরকম কোনো অসুবিধা তো আলহামদুলিল্লাহ নাই সুতরাং আমরা কী করতে পারি ক্লাসরুমটাকে একটু কালারফুল করতে পারি এটা বলছি প্রি প্রাইমারি বা প্রাইমারি লেভেলের আর্লি প্রাইমারি যারা তাদের জন্য বড় যারা তাদের জন্য কোয়ালিটি ভিন্ন হতে পারে তাদের জন্য পাজল বা অন্য কিছু এই ধরনের কিছু শিক্ষা উপকরণ যেমন ম্যাপ ফ্লিপচার্ট ছবি ইমেজিনেশন মানুষের ছবি না অনেক কিছুর কিন্তু ছবি দেয়া যায় যেমন যারা সমাজ পড়াবেন বা এই ধরনের সাবজেক্টগুলো এখানে আলহামদুলিল্লাহ ওই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি এখন আরও সহজ হয়ে গেছে ডিজিটাল কন্টেন্ট একটা প্রজেক্টর যদি রাখা যায় একটা স্কুলে আমি মনে করি আমরা সময়ের সাথে তাল মেলানোটা আমাদের জন্য সহজ হবে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড এই যে আমি যে প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি না এইটা আপনি যদি আমাকে আমার কাছে সময় নেন আমি আপনাকে এই কাজটা দশ মিনিটে শেখাতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এরা কীভাবে আপনি লিখবেন কীভাবে ছবি তৈরি করবেন কীভাবে বসাবেন এইভাবে আপনি আর একটা ক্লাস নিতে পারবেন এটার জন্য শিখতে সময় লাগবে কয় মিনিট জাস্ট দশ মিনিট এই শিক্ষাটা কিন্তু হয়ে গেলে কি হবে জানেন দিনের সাথে যদি আমরা এই দক্ষতাগুলোকে যোগ করে দেই তো আল্লাহ তো এটাই চান এখন যদি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের নবী যদি এখানে থাকতেন উনি যদি যুদ্ধ পরিকল্পনা করতেন তাহলে কি ঘোড়া নিয়ে যেতে বলতেন কিনা নাকি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে যেতে বলতেন কোনটা উনি কিন্তু আপডেটটাই পছন্দ করতেন এবং ওই সময় কিন্তু উনি চিঠি লিখেছেন সিল মোহর দিয়ে তাই না ওইটা কিন্তু ওই সময় ছিল কমিউনিকেশনের সবচেয়ে আপডেট মেসেজ এখন কি উনি চিঠি লিখতেন নাকি ইমেল করতেন কোনটা করতেন ইমেল করতেন তো সুতরাং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু আমাদেরকে ব্যাকডেটেড হতে বলছেন না সুতরাং আমাদেরকে আপডেট হতে হবে তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের দিনি শিক্ষায় আমরা যদি ব্যবহার করি আমাদের সন্তানেরা মাদ্রাসার বাইরে যাবে না স্কুলকে তারা হেড করবে ঘৃণা করবে কারণ এখানে সে কী পাচ্ছে ইহকাল পরকাল দুটাই পাচ্ছে কিন্তু দিনি প্রতিষ্ঠানগুলো বাইরে কিন্তু এটার সুযোগ নাই তো এখন আমরা যে আলোচনা এটা এখন ভিতরে প্রবেশ করেছি এটা খুব বেসিক আমি জানতাম এই আলোচনা মুখ দিয়ে করে মনে থাকবে না এই লিখে নিয়ে আসছি বাসায় গিয়ে এটা নিয়ে ভাববেন শিক্ষকরা আমরা ভাবতে ভুলে গেছি ভাবতে হবে কিন্তু ওকে এখন দেখেন যে ম্যানুয়ালটা আমি আপনাদেরকে দিয়েছি এখানে শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা ক্লাস ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট ইজ এ পার্ট ছোট্ট একটা পার্ট অনেক হিউজ একটা ব্যাপারের মধ্যে থেকে এক ঝুরি আমের মধ্যে থেকে একটা আম হলো শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথমটা দেখেন ক শ্রেণীকক্ষ সাজানোর কৌশল আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো ভালো শিক্ষক আমরা আছি কিন্তু শুধু এই এনভায়রনমেন্টের কারণে পরিবেশের কারণে আমরা আমাদের সর্বোচ্চটা অনেক সময় দিতে পারি না আমার বিশ্বাস এখানে আমার অনেক দিনী ভাই আছেন যারা আপনাদেরকে যদি আমার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এই ফ্যাসিলিটিটা দেই আপনারা অনেক ভালো করবেন কিন্তু এই ফ্যাসিলিটিটা আমরা পাই না যেন অনেক সময় নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারি না এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার এখন যা আছে তাই দিয়ে কীভাবে করা যায় আমি এখানে শুধুমাত্র সেই কথাগুলো লিখেছি সেটা হলো দেখেন পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা এটার জন্য টাকা পয়সা লাগে না একটা লাইট হলেই হয় অনেক সময় আমরা দেখেছি যে লাইটটা মানে যখন কম থাকে একটা ক্লাসরুমে তখন লাইটিংটা ইজ এ ফ্যাক্ট মানুষের মনের মধ্যে ডার্কনেস তৈরি করে অর্থাৎ তার সাইকোলজিটা কিন্তু লাইটিংয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট
প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে দেখেছি যে ক্লাসরুম অত্যন্ত ঝকঝকে তার উপর আবার লাইট লাগিয়ে রাখছে ক্লাসরুম তো আপনার দেয়াল নাই গ্লাস বাইরে থেকে রোদ আসছেই আবার উপরে লাইট লাগানো অর্থাৎ ব্রাইটনেসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুই নম্বর হলো শ্রেণীকক্ষের আয়তন ডান পাশে আসে দেখেন আয়তনটা হতে হবে ফ্ল্যাক্সিবল যদি ঠাসাঠাসি করে হয় বসানো তাহলে আসলে ওই জায়গায় ফ্ল্যাক্সিবিলিটি না থাকলে অ্যাকসেপ্টেন্স কমে যাবে দুই নম্বর তিন নম্বরটা হলো শিক্ষার্থীদের বসার উপযোগী আসবাবপত্র আসবাবপত্রের জায়গাটা আমাদের কিছু লিমিটেশনস আছে তবে আপনারা চেষ্টা করবেন বসার পরে যেন গায়ে গায়ে লেগে না যায় এটা কি সম্ভব আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর কি অনেক বেশি চাপ নাকি মোটামুটি ফ্ল্যাক্সিবল বসানো যায় চাপ অনেক বেশি তাই না আলহামদুলিল্লাহ এটা তো ভালো খবর ওয়ান ইস টু ফাইভ তাই না এটা তো ভালো খবর এটা আমাদের জন্য ভালো খবর যে আমাদের ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে শিক্ষার্থী বেশি মানে হ্যাঁ তাই না ঠেলা ঠেলি হয় মারামারি হয় কখনো মাদ্রাসার বাচ্চারা কি মারামারি করে একে খামচি টামচি দেয় আমাদের প্রতিষ্ঠানে কিন্তু গতকালকেও একটা রিপোর্ট আসছে আমার কাছে একটা বাচ্চা আর একটা বাচ্চাকে খামচি দিয়ে আপনার এই গালের মাংস রাঙ্গুলে উড়াই নিয়ে চলে গেছে এখন আর এক বাচ্চার মা তো আসছে একেবারে চোখ মুখ গরম করে আমাদের যে আমার আমাদের তো আশি আশি নব্বই জন টিচার অনেক টিচার হিউজ তো ওখানে আমাদের কর্মবন্টন তার কাছে অভিযোগ আসছে যে খামচি দিয়ে মাংস তুলে ফেলছে এখন আপনি বিচার করেন হ্যাঁ বলছে যে বাচ্চাদের নখ কাটে না ঠিকমতো এটা না সেটা না এটা কিন্তু স্কুলকে বা প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ করে মানে সব দায় টিচারদের বাবা মায়ের কোনো দোষ নাই তখন আলহামদুলিল্লাহ এমনই হয়েছে কি তখন ওই মহিলা দেখাতে গেছে দেখেন আমার বাচ্চার নখ দেখেন দেখে যে আমার তত কম পক্ষে পনেরো দিন কাটে না তখন বলছে যে না না এই এটা ওই খুব ওর নখ খুব দ্রুত বড় হয় মানে যাই হোক ব্যাপারটা সেরে নিচ্ছে আর কি ধরা খেয়ে গেছে এরকম কেস কিন্তু আমরা আমাদের স্কুলে ঘটে তারপরে আমাদের কিন্তু আলাদা আলাদা ডেস্ক তারপরে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে আর পাশাপাশি বসলে কি হবে সেটা বুঝতেই পারছেন কিন্তু বাচ্চারা কি করে আপনাদের এটা হয় তাই না যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ শিষ্টাচার আছে তো এটা বসাটা একটা ব্যাপার আমি ক্লাস ম্যানেজ করতে চাচ্ছি কিন্তু বসালাম একেবারে চিপাচিপি করে একটা ধাক্কা লাগলেই মানে কনজাস্টলি বসলো তাহলে কিন্তু আমি যতই বলি না কেন মনোযোগ আমার দিকে দিতে পারবে না কেন মানুষের নিঃশ্বাসের একটা সাউন্ড থাকে তাই না তো ব্যাপারটা এরকম এরপর চক বোর্ড অনেকে আপনারা হয়তো বা ওই মার্কার ইউজ করছেন অনেকে অনেকে চক ডাস্টার ব্যবহার করেন এটা মার্কার ডাস্টার সঠিক স্থাপন এমন জায়গায় বসানো যেমন প্রত্যেককে দেখতে পান যেমন এখানে যে এটা আমার মনে হয় প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছেন তাই না অসুবিধা হচ্ছে কারো এটা কিন্তু সবাই যদি দেখতে না পেতেন কি করতে হতো এই উকি ঝুঁকি মনোযোগ নষ্ট হতো এটা একটা ব্যাপার এরপরে দেখেন উপকরণ গুছিয়ে রাখা আমাদের ক্লাসরুমে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকা উচিত যেন জিনিসটা ঠিকঠাক মতো ঠিক জায়গায় থাকে প্রত্যেকটা জিনিস নিরিবিলি পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ এই কয়েকটা জিনিস আপনারা ফিরে গিয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করবেন পারবেন না বেশি টাকা লাগে না কিন্তু এখন মাং না যা যা আছে সব লিখে দিচ্ছি আমি কিন্তু বলি নাই একটা করে প্রজেক্টর লাগাবেন দুইটা করে আপনার ল্যাপটপ রাখবেন এটা কিন্তু বলি নাই কারণ বললে তো বাস্তবায়ন করতে পারবেন না আপনারা সেটা আমি জানি আলহামদুলিল্লাহ হবে ইনশাল্লাহ একটা সময় গিয়ে হবে ইনশাল্লাহ হবে এরপর দেখেন দুই নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা প্রশাসনের লোক আসছেন ফিরে গিয়ে আপনাদের জন্য দরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কৌশলটা আপনি একটু পরে নেবেন আমি প্রত্যেকটা যদি আলোচনা করতে যাই আমাদের সময় শেষ হয়ে যাবে আবার রিটার্ন চলে আসবো কলকাতা থেকে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রেকর্ড করা কে আসলো কে আসলো না আপনারা হাজিরা নেন আমাদের তো ডিজিটাল সুতরাং সব কিছু অটোমেটেড আসে আপনাদের মনে হয় হাতে নেন তাই না একটা শিক্ষার্থী তিন দিন যদি অ্যাবসেন্ট থাকে কোনো স্টেপ নেন তার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেন অভিভাবককে জানানো বা এর কন্ট্যাক্ট করা কেন আসছে না এগুলো ভেরিফাই আলহামদুলিল্লাহ এটা খুবই ভালো দরকার এরকম যে পয়েন্টগুলো আছে আপনারা একটু দেখে নেবেন হ্যাঁ শিক্ষার্থীদের আসন নিয়মিত হাজিরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না কিন্তু এটা একটু দেখে নেবেন আপনি পরে বাসায় পরে নেবেন সহায়ক শিখন সামগ্রী ব্যবহার যে সমস্ত শিখন সামগ্রী যেটা বললে বললাম কিছুক্ষণ আগে যেমন পাট সংশ্লিষ্ট কিছু শিখন সামগ্রী প্রস্তুত করা আপনারা একটা ইনোভেশন ইউনিট খুলবেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা ও উপকরণ কীভাবে তৈরি করা যায় দায়িত্ব দেবেন সাবজেক্টিভ টিচার যারা বাংলা টিচারকে বলবেন যে আপনি ওই যে অধ্যায় এক অধ্যায় একের উপরে একটা কী কন্টেন্ট বানানো যায় ভিজুয়াল আপনি কি একটা ক্যালেন্ডার বানাবেন নাকি একটা ম্যাক বানাবেন নাকি একটা ওই যে মাটি দিয়ে বানানো কিছু তৈরি করে নিয়ে আসবেন এটা আপনি একটু ভাববেন এভাবে যদি বছরে দুইটা তিনটা করেও কন্টেন্ট তৈরি হয় পাঁচ বছর পরে কী হবে জানেন হিউজ একটা কন্টেন্ট তৈরি হবে ইনশাল্লাহ আগামী দুই হাজার একুশ সাল বা বাইশ সালে আবার যখন আপনাদের সাথে আল্লাহ যদি চাইতে দেখা হবে ওই দিন আমি বলবো যে আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইনোভ
দাম নাই তো সুতরাং এই জিনিসগুলো দেখেন পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করা এবং ব্যবহার শেষে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এটা কিন্তু একটা ব্যবহারের কৌশল যে একটা জিনিস বানালাম ভেঙে নষ্ট করে ফেললাম এরকম না লং টাইম ব্যবহার করতে পারবো এরকম জিনিস এরপর শিক্ষণ শেখানোর ব্যবস্থাপনা কৌশল দেখেন শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণে অবস্থান চলাফেরা এটা নিয়ে আমার কিছুক্ষণ পর আলোচনা ছিল একেবারে সময় খুব দ্রুত মনে হচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ খুব দ্রুত যাচ্ছে এটা শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকের অবস্থান আমাকে সবাই আপনারা ভিজুয়াল দেখতে পাচ্ছেন তাই না আমি ছোট বাচ্চাদের ক্লাস নিলে কিন্তু আমি এরকম করে ক্লাসটা নিতাম না আমি কিন্তু ঘুরতাম রাউন্ড করতাম আমি পজিশন চেঞ্জ করতাম আমার এই যে এখানে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখছে এটা একটা বড় কারণ নাহলে আমি এমনি যেতাম আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এটা শ্রেণীকক্ষে যেহেতু আপনারা ফ্রি আপনাদের পজিশন চেঞ্জ করবেন মানুষ যখন কি করে জানেন পজিশন চেঞ্জ করে মোশন চেঞ্জ করে তখন কি হয় জানেন মানুষের মনোযোগটা পরিবর্তন আসে আপনার বড় তো আপনাদের মনোযোগ থাকছে কিন্তু বাচ্চাদের মনোযোগ থাকে নট মোর দ্যান ফাইভ সেকেন্ডস পাঁচ সেকেন্ডের উপরে তাদের মনোযোগ ধারাবাহিকভাবে থাকে না আপনারা যদি ডকুমেন্টারি দেখেন ইন্টারন্যাশনাল দেখবেন প্রত্যেকটা ক্লিপস একটা ভিডিওতে মোশন চেঞ্জ করে আপনারা পিস টিভি দেখেছেন কি না এর আগে মাঝে কিছুদিন বা ইন্টারন্যাশনাল কিছু চ্যানেল ভালো ওই চ্যানেলগুলোতে দেখবেন প্রায় আটটা থেকে নয়টা ক্যামেরা ব্যবহার করে কি কারণে জানেন একটা ক্লোজ ভিউ একটা লং ভিউ একটা সাইড ভিউ একটা টপ ভিউ একটা জেনারেল ভিউ ভিউটা কিন্তু বারবার চেঞ্জ করছে কি দরকার ছিল দরকার হলো আমাদের মনোযোগটাকে ধরে রাখা আমরা কি ক্লাস করাই যখন শিক্ষক আমাদের শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে হবে এটা কি কখনো ভাবি এই ভাবনাটা আমাদের আনতে হবে তো এই জায়গাগুলো প্রত্যেকটা পয়েন্টের উপর আলোচনা আছে আজকে যে সময় কম আমি উল্টা পাশে আমার মোবাইল নম্বর দিয়েছি করাতে গিয়ে যদি কখনো মনে হয় এই পয়েন্টটা কী ছিল বুঝতে পারি নাই ফোন করবেন ওকে আমি যদি ফ্রি থাকি ইনশাল্লাহ এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব কারণ আমি আপনাকে যে আলোচনাটা দিচ্ছি এখানে আমার লাভ আছে কিন্তু আজকে আমি যে আমার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে আসছি আলহামদুলিল্লাহ লাভ আছে কারণ হলো আমি জান্নাতে গিয়ে আপনার সাথে আবারও দেখা করতে চাই এটা আমার ইচ্ছা এটা হলো আমার ইচ্ছা মূলত এই জন্য আমি কিন্তু আসছি তো সুতরাং আপনারা যদি কোথাও কোনো কনফ্লিক্ট হয়ে কোনো কিছু পান আমাকে ফোন দেবেন এখানে অনেক আলোচনা আছে আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাব না শিখন শেখানো ব্যবস্থাপনা কৌশলে বেশ বেশ কিছু নর্মাল নন ভার্বাল টেকনিক আছে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করব বাংলায় লেখা আছে আপনারা সবাই বুঝবেন আশা করি ইনশাল্লাহ হ্যাঁ এখন এইবার আমি একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব পরেরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলো আমাদের ঠিক করা দরকার এই জায়গাতে আমাদের একটু আপডেট হওয়া দরকার শিক্ষার্থীদের আমাদেরকে সম্মান করে না ভয় পায় এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করা দরকার ছোটোবেলায় আমরা মনে আছে আমার পঞ্চম শ্রেণীতে যখন পড়ি আমার এক শিক্ষক আমাকে পিটাই অজ্ঞান করে ফেলে রেখে দিছে তো আমি কিন্তু তাকে সম্মান করতাম আবার ভয়ও পেতাম পরে আমি বড় হয়ে দেখলাম তাকে আমি যতটুকু না সম্মান করি তার চেয়ে বেশি ভয় করি কারণ কি জানেন শিক্ষার্থীদের সাথে আমাদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে আমার মনে হয় এই দূরত্বটা সুন্নত সম্মত নয় আপনার আমার চেয়ে দিনে শিক্ষা বেশি ভালো জানেন কিন্তু আমার মনে হয় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সাবিদের সাথে যেমন আচরণ করতেন ফ্রেন্ডলি তাই না বকা দিয়ে কখনো কথা বলেছেন এরকম কোনো রেকর্ড কি আছে না রেগে গেলে বকা দিয়েছেন এরকম কোনো রেকর্ড আছে বকা গেলে ওনার মুখ রাগ হলে লাল হয়ে যেত এই পর্যন্তই এর চেয়ে বেশি কিছু কি হতো হতো না আমরা কি করি আমরা কি শূন্যতে আছি শূন্য তরিকায় আছি কি না আপডেট যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা বলছে যে আমাদেরকে আর একটু ফ্রেন্ডলি হতে হবে আলহামদুলিল্লাহ দাঁড়ি টু দাঁড়ি টুপি রাখলে বাচ্চাদের চেয়ে আমাদের চেয়ার তো এমনি আলাদা হয়ে যায় তারপরে যদি একটা চোখ গোল করে একটা বড় রাগ করে রাখি ওই ছেলেকে আমার কাছে ভিড়বে কি না আর তাকে নিয়ে আমি আগাতে পারবো না তো সে তো আমার অ্যাকোম্পানি সঙ্গী হিসেবে তাকে নিয়ে আগাতে হবে তো এই জায়গাতে আমাদের আর একটু সচেতন হতে হবে এটার ব্যাপারে একটা টেকনিক সেটা হলো শিক্ষার্থীকে আমি কি ভাববো শিক্ষার্থীকে আমাকে ভাবতে হবে সে আমার সন্তান আপনি যদি মনে করেন এটা আমার সন্তান সন্তানের জন্য যা ভাবতেন শিক্ষার্থীদের জন্য তাই ভাবতে পারলে আমরা সত্যিকারের শিক্ষক হতে পারবো সত্যিকার শিক্ষক হওয়ার বড় একটা সোর্স বা টেকনিক হলো শিক্ষার্থীকে সন্তান মনে করতে হবে তো এখানে আমাদের একটা ট্রাস্টের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে আমি একটা লিখে এখানে লিখেছি যে শ্রেণী ব্যবস্থাপনার সমস্যাসমূহ কি কি আপনারা ক্লাস করতে গিয়ে আসলে কি ধরনের সমস্যা ফেস করেন একটু কেউ কি আপনাকে একটু বলতে পারেন যে আসলে ক্লাস করাতে গিয়ে কি ধরনের সমস্যা ফেস করেন জি আমাদের 
চলে যায় রাইট হ্যাঁ কারণ প্রত্যেকটা ক্লাসে কিছু স্লো লার্নার থাকে এই সহজে নিতে পারে না আবার কিছু ফার্স্ট লার্নার ও স্কুলে আসার আগে পড়ে বাসি থেকে কমপ্লিট করে আসছে এখন তাকে নিয়ে আমরা পড়ে যাই বিপাকে কিছু থাকে মাঝারি মানের শিক্ষার্থী এখন কি প্রসেসটা থাকতে পারে যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করলে এইটা দূর হয়ে যাবে আমি এই রকম একটা টপিক আর কি কোনো সমস্যা আছে প্রত্যেকটা সমস্যা আলহামদুলিল্লাহ সমাধান আছে ইফ দেয়ার হ্যাভ নো সলিউশন দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম যদি ওটা কোনো সমাধান না থাকে বুঝতে ওটা কোনো সমস্যাই না বুঝছেন এটা যেমন ভাইয়ের একটা সমাধান সমস্যার আমি একটা সমাধান দিব হ্যাঁ বলেন একটা সমস্যা আসছে আপনারা একটু ভাবেন তো মনে মনে আসলে করাতে গিয়ে আপনার শিক্ষার্থীরা শিক্ষকরা বা আপনি নিজেও কি সমস্যা ফেস করছেন ক্লাসরুমে আপনি মনের মতো দিতে পারছেন না কি জায়গাটাতে জি আর একটা প্রশ্ন থাকে ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে ধন্যবাদ ভাইকে দুইটা ভাইয়ের পক্ষ থেকে দুইটা বিষয় আসছে এটা কোন বয়সী বাচ্চারা আসলে করে শিশু শ্রেণী বা রাইট 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 হ্যাঁ মানে দেখা যাচ্ছে মাথায় উঠে বসছে আর কি তাই না ওটা এরকম আলহামদুলিল্লাহ ভাই তবে আমি দুইভাবে চিন্তা করব সেটা হলো যে নাইন 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 সংখ্যাটা দেখেছেন তো নাইন কিন্তু এইভাবে যদি আমি এই পাশ থেকে লিখি নাইন আপনার পাশ থেকে কত হবে সিক্স মাঝে মাঝে আমাদেরকে নাইন সিক্স করতে হবে অর্থাৎ ওই বাচ্চার বয়সে গিয়ে আমার নিজেকে কল্পনা করে ভাবতে হবে ওই বাচ্চাটা কি এই বয়সে এই আচরণটা ঠিক আছে কিনা যদি একটু পাঞ্জাবি ধরে টান দেয়ই শিশু শ্রেণীর বাচ্চার বয়স কত হয় চার পাঁচ বা ছয় তাহলে কি আমি তাকে একটা ধমক দেবো কিনা এই তুমি জানিস বেটা আমি শিক্ষক এটা কি বোঝার বয়স হয়েছে কিনা হ্যাঁ বোঝা বয়স কিন্তু এখন এই জায়গা থেকে মাঝে মাঝে আমাদের চিন্তা করতে হবে একটু ফ্ল্যাক্সিবল হতে হবে যদি জামা টানেও আমি একটা হাদিস পড়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি সঠিক কিনা জানি না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ পড়ছিলেন তার কোনো নাতি প্রতি মানে তার গায়ের উপর উঠে পড়ছে এখন ওই সময় যদি একটা জোরে ধমক দিত এই তুমি জানো আমি সলাত আদায় করছি তুমি আমার ঘাড়ের উপর ওঠো মানে ও জীবনে আসবে ওই নানার কাছে এখন ব্যাপার হলো বয়সটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আসবো তিনটা পয়েন্টস পাওয়া গেছে আর কি কোনো প্রবলেম হয় যেটা শ্রেণী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তখন ধমক দিলে সোজা হয়ে যায় তাই না ধরেন এই গ্যাঞ্জাম হচ্ছে চিলাপাল হচ্ছে চাচা ভাই এই থামো একটা জোরে একটা যখনই ধমক দেয় দেখবেন না সব সাইজ হয়ে গেছে আর যদি একটাকে ধরে পিছনে পিছনে দুই চারটা দেয়া যায় দেখবেন যে পাঁচ দশ মিনিট আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তাই না এখন এইটা খুব স্বাভাবিক জি মারার কি আপনার কি মারধর কি মানে জায়জ আছে কিনা আর কি মানে ওই জায়জ মানে অনুমোদন আছে কিনা সরকারিভাবে তো নিষেধ আছে শিক্ষা বোর্ডে নাই আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের শিক্ষা বোর্ডের সরকারি শিক্ষা বোর্ডের কাছাকাছি মারধর নিষেধ হ্যাঁ রাইট এটা দুর্বলতা বুঝে গেছে এবার আমি কয়েকটা টেকনিক নিয়ে আলোচনা করবো যেহেতু আলোচনার সময় কম প্রায় কাছাকাছি বিষয়গুলো আসছে আপনি বাসায় পড়লে এটা উপকার পাবেন এবার আমি প্রশ্নের কয়েকটা ধারাবাহিক ভাবে হ্যাঁ এটা একটা পার্ট হ্যাঁ 
এবার আমি কয়েকটা টেকনিক আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব প্রথমে এক ভাই বলেছিলেন যে আসলে শিশু শ্রেণীতে যখন উনি প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে আসলে নানার মেধার সম্পর্কে এখন কিভাবে এই জিনিসটাকে শর্ট আউট করব এখন আপনাদের হাতে আমি যে এটা দিয়েছি একটু দেখেন ক্লাসরুমের টাইমিংটা আমাদের একটু পরিকল্পনা করে নিয়ে যেতে হবে আজকে আমি আমার ক্লাসটা ধরেন কি শেখাতে গিয়ে বিপদে পড়বেন বর্ণমালাগুলো বা যাই হোক এবার আমাদের কি করতে হবে সবাইকে ঠান্ডা রাখতে হবে ঠান্ডা রাখার একটা কৌশল আছে কৌশলটার নাম হচ্ছে ছদ্ম শিক্ষণ ছদ্ম শিক্ষণটা কী জানেন খুব সংক্ষেপে যদি বলি ডিটেল লেখা আছে আপনার পড়ে নিন আমি মূল কথাগুলো বলি যেহেতু আমাদের এক্সপেক্টেড সময় কিন্তু শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ এক ঘন্টা সময় শেষ আমাকে দেড় ঘন্টা সময় দিয়ে বলা হয়েছে দুইটা টপিক আমি আপনাদের কাছে একটু মতামত চাচ্ছি আমি কি পরের টপিক ক্লাস ম্যানেজমেন্টের বাইরেও চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে আরেকটা টপিক ছিল ওইটা আলোচনা করব নাকি ভালো করে করতে গেলে আমার মানে ক্লাস ম্যানেজমেন্টটা জরুরি আচ্ছা তাহলে আমি একটু সংক্ষেপ করি সেটা হলো এই ছদ্ম শিক্ষণ যে বিষয়টা আপনার এই প্রবলেমটা সলিউশন হবে আমার ক্লাসে আপনার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী থাকে চল্লিশ আচ্ছা ফোর্টি চল্লিশের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট স্টুডেন্ট নট মোর দ্যান টেন দশের মধ্যে মনে হয় আসবে আবার সবচেয়ে খারাপ নট মোর দ্যান টেন দেখবেন দশের মধ্যে থাকবে আর মাঝারি মানের শিক্ষার্থী হলো বাকি বিশজন এই হয় রেশিওটা এরকমই হয় টোয়েন্টি সিক্সটি টোয়েন্টি এরকম হয় নর্মাল নর্মাল রেঞ্জ আলাদা হতে পারে এক্সেপশনাল থাকতে পারে কিন্তু নর্মাল যেটা হয় দেখবেন যে টোয়েন্টি পারসেন্ট খুব ভালো টোয়েন্টি পারসেন্ট খুব খারাপ আর টোয়েন্টি পারসেন্ট মাঝারি মানের এবার ছদ্ম শিক্ষণের যে প্রসেসটা সেটা হলো আপনি আপনার পরিকল্পনা করে যাবেন শিশু শ্রেণীর ক্ষেত্রে হয়তো এটা বাস্তবায়নযোগ্য নয় কিন্তু ওয়ান টুয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য সেটা হলো ক্লাসরুমে যেমন আপনারা এখন বসছেন না একটু জাস্ট দেখবেন যে গ্রুপ করা যায় যেমন ধরেন সামনা সামনে একটু যদি জাস্ট ঘুরে বসেন একটু ঘুরে বসেন হয় না এরকম ঘুরে বসলে কি হচ্ছে এক সেট দুই সেট তিন সেট আপনি শ্রেণী পরিকল্পনা করবেন যেভাবে সেটা হলো দশটা সেট তৈরি করে ফেলবেন পুরো ক্লাসকে দশটা ভাগে ভাগ করবেন প্রত্যেক ভাগে একটা করে ভালো শিক্ষার্থী দিবেন একটা করে খারাপ শিক্ষার্থী ঢুকাই দেবেন বাকি তাদেরকে মাঝে মাঝে দিবেন হ্যাঁ এই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে যেটা করতে হবে কিছু ক্লাস রুল ফিক্স করতে হবে এই শিক্ষাটা জরুরি অনেক বাবা মা এসে বলবে দেবে আমার ছেলেটা তো খুব দুর্বল বা একটু সামনে বসাইলে ভালো হয় এগুলো কোনো আবদার আপনারা শুনবেন না আচ্ছা এখন ওদেরকে আমাদের তাহলে ক্লাস শুরু করার আগে এই ক্লাস রুল আগে পড়াবেন অর্থাৎ ওরা কিন্তু বোঝে যে কোন শিক্ষক নমনীয় আর কোন শিক্ষক করা কার কথা শুনতে হবে কার কথা না মানলে সমস্যা নেই আমরা মনে করি ওরা মানে বোঝে না ওরা কি সব বোঝে এখন যার ফলে যেটা করতে হবে আপনি শুরুতে বছরের শুরুতে যেদিন ক্লাসে যাবেন এখন তো যদিও শুরু হয়ে গেছে শুরুতে ওদেরকে লেসন দেবেন দেখো আমার ক্লাসের রোল শোনো আমি তোমাদের শিক্ষক আমার ক্লাসের রোল আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন আসবো তোমাদেরকে সালাম দেব জোরে তোমরা উত্তর করবা এটা আমার ক্লাস রোল টিচার যখন ক্লাসে বসে থাকবে পাশের জনের সাথে কথা বলা যাবে না এটা ক্লাস রোল তুমি যদি কথা বলতে চাও আগে হাত তুলবা টিচার অনুমতি দিবে তারপরে কথা বলবে এটা ক্লাস রোল যদি ক্লাস রোল ভঙ্গ করো শাস্তি দেবেন শাস্তি দেবেন মানে আমি বলি নাই অ্যান্টিবায়োটিক দেন আমরা কেন মায়ের শুরু করি মায়ের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দেখবেন অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কিন্তু পরে আর নর্মাল ওষুধ কাজে লাগে না কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক ডাক্তাররা কিন্তু বেশি বেশি দেয় কারণ তার বাহাদুরি দেখানোর জন্য আ যাই অসুখ নিয়ে আসুক একটা অ্যান্টিবায়োটিক মারে যে ভালোই আ ডাক্তার তো ভালো আর একজন ধরেন আস্তে আস্তে সারছে ওই ডাক্তারের কাছে কিন্তু মানুষ যায় না যার ফলে এখন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স শুরু হয়ে গেছে বিশ রকমের অ্যান্টিবায়োটিক আর এখন কাজ করছে না আবার মুরগিকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ায় ওটাও তো আমরা খাচ্ছি এখন বাচ্চা কাচ্চাকে মায়ের হলো একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম মায়েরটা যদি আপনি দেন কখনো একবার যদি কোনো শিক্ষার্থীর উপর ব্যবহার করা হয় এই অ্যান্টিবায়োটিক যে বাড়িতে খায় বাবা মায়ের হাতে সেও ক্লাসে কথা শুনবে না ও জানে মায়ের না হলে আর কোনো কাজ হবে না ছোট ডোজের ওষুধে ও চোখ গরমে কোনো লাভ নেই আপনি যতই চোখ গরম দেন ধমক দেন ও এরকম করে দাঁড়ায় থাকবে ও যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ের খাবে ওর হুশ বোধ ফিরবে না এরকম শিক্ষার্থী কিন্তু আছে তো কারণ কি ও অ্যান্টিবায়োটিকটা পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও বাড়িতে অ্যান্টিবায়োটিক পায় শিক্ষার শিক্ষক যখন অ্যান্টিবায়োটিক দেয় তখন আর পরে গিয়ে কাজে লাগে না এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনাকে ক্লাস রোল ফিক্স করতে হবে আপনি যেটা বললেন যে শুনবে না নড়বে না চলবে না ক্লাসরুম থেকে না গ্রুপ করে দেবেন দশটা ভাগে ভাগ করে দেবেন ক্লাস বা চারটা ভাগে ভাগ করে দেবেন ক্লাস বা ছয়টা ভাগে ভাগ করে দেবেন ক্লাস দিয়ে প্রত্যেকটা গ্রুপে একটা করে ভালো ছাত্র দেবেন ওই যে ফার্স্ট লার্নার এবার কি করলেন আপনি বোর্ডে শেখালেন ক খ গ গ গ সব শেখানো আলিফ বাত আসা সব শেখালেন শব্দের অর্থ শেখালেন শেখানোর পরে পাঁচ মিনিট আপনি
ছদ্ম শিক্ষক নগরের শিক্ষকের ভূমিকায় আনতে হবে দ্বিতীয় কথা মাঝে মাঝে যেটা করবেন পার্টিসিপেটরি ক্লাসে যারা ভালো ছাত্র ওদেরকে মাঝে মাঝে সামনে নিয়ে আসবেন তুমি একটু বোর্ডে যাও তো একটু বর্ণমালাগুলো লিখে শেখাও তো আমি আপনি যদি দশ মিনিটে শেখাই ওই বাচ্চা যদি আসে ওর সামনের যে পার্টিসিপেন্ট ওর বন্ধু বান্ধব চ্যালেঞ্জটা নেবে আরে বেটা ও পারলে আমি পারবো না মানে এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু ওর মধ্যে আসবে তো সুতরাং ছদ্ম শিক্ষণটা আপনারা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন এরকম সতেরো থেকে আঠারোটা টপিক আছে সব আমি আনতে পারি নাই কারণ গতকালকে ফটোকপি করতে লম্বা সময় লাগতো আমি আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ এই টপিকগুলো আস্তে আস্তে ধারাবাহিকভাবে কোনো একটা মাধ্যম থাকলে ইমেইল বা অন্য কোনোভাবে আমি আপনাদেরকে শিট সাপ্লাই করব এক সময় গিয়ে শিটটা যখন বেশি হয়ে যাবে তখন ছোট পুস্তিকা আকারে আপনারা শিক্ষক দিতে পারবেন জি জি হ্যাঁ ইনশাল্লাহ 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 হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমরা কিছু বই পড়তাম প্রয়োজন ওগুলো আমি রেফারেন্স দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আপনি একটু পড়বেন কারণ আমরা আপডেট হবো ইনশাল্লাহ আপনি আজকে যাওয়ার পর থেকে আপনি ফোন দেওয়া শুরু করতে পারেন আচ্ছা সময় চব্বিশ ঘন্টা যে কোনো সময় রাত তিনটা হলে অসুবিধা নেই আমি না রিসিভ করতে পারলে পরের দিন সকালে ব্যাক করব তো এখন এই যে বিষয়টা দেখেন ছদ্ম শিক্ষণটা নিয়ে এখানে আলোচনা ছিল আর পরেরটা দেখেন একটু নিচের দিকে জোড়ায় জোড়ায় কৌশল জোড়ায় জোড়ায় পেয়ার অনেক সময় গ্রুপ করার সময় থাকে না কিন্তু ক্লাসে ঢুকে গ্রুপ করতে করতে আরেকটা বাচ্চা এদিকে দৌড় আরেকটা ওইদিকে দৌড় দেখেন সময় শেষ এই সময় কি হয় জোড়ায় জোড়ায় গ্রুপ গ্রুপটা কখন কাজে লাগে জানেন যখন ছোট পড়া আপনি ধরতে চাচ্ছেন সবার পড়া ধরতে চাচ্ছেন তাই না তখন কি করতে পারেন বড়দের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো প্রযোজ্য হয় ধরেন থ্রি ফোর ফাইভ সিক্সে যারা পড়ে তাদের ক্ষেত্রে হয় কি ধরেন আপনি দশটা প্রশ্ন দিয়েছেন করতে খাতায় করল করার পর জোড়ায় জোড়ায় গ্রুপ করে দিলেন করার পর একজনের খাতা আরেকজনের কাছে এক্সচেঞ্জ করে দিল লাল কালির কলম সবাইকে যদি আনতে বলেন ও যদি আপনি এবার উত্তরগুলো বোর্ডে লিখে দিলেন ওরা কি করবে বোর্ডে দেখে দেখে শুধু মেলাবে ঠিক হইলে টিক দেবে ভুল হইলে ক্রস দিবে এটা কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় করানো যায় সময় বাঁচে না আপনি যদি চল্লিশটা খাতা দেখেন সময় লাগবে চল্লিশ মিনিট আর আপনি যদি এইটা দেখান সময় লাগবে আপনার এক মিনিট একশোটা মুরগি হ্যাঁ ওই যে একটা ইয়ে ছিল না যে একশোটা ইঁদুর যদি ইঁদুরকে ধরতে যদি একটা একশোটা বেজি বলে এরকম যদি বিড়াল বা এরকম যদি একশো মিনিট লাগে তাই একটা একটা একশো জনকে ধরবে একশো মিনিট আর একজন একজনকে ধরবে তো কয় মিনিট এক মিনিট লাগবে এরকম আমরা বাচ্চাদেরকে ব্যবহার করতে পারি তাহলে কি হলো সময়টা বাঁচলো ওদেরকে পার্টিসিপেশন করানো গেল ওদেরকে অংশগ্রহণ করাতে হবে আরও অংশগ্রহণের টেকনিক আছে যেমন ওই পাশে যান পরের পাতায় দলীয় কাজ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে কিছু টেকনিক আছে এটা লেখা আছে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব না আর একটা হলো মাথা খাটানো কৌশল এটা আমরা এখন একটু অ্যাপ্লাই করব আপনাদের সবাইকে কি কাগজ দেওয়া হয়েছে আচ্ছা একটু কাগজটা নিয়ে আপনি যদি দেখেন খুব কিছুই না আমি আপনাকে যদি এখন বলি যে স্যার আপনার একটু কাজ করেন তো একটু ভাবেন তো আসলে কি কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে একটু আগে বললাম না এক ভাইকে মাত্র দুই তিনজন দাঁড়ালেন বাকিদের মনে হচ্ছে কোনো অসুবিধা নাই সব আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলছে এরকম না কারণ কি আমাদের ভাবতে হচ্ছে কিন্তু এখন ক্লাসটাকে ঠান্ডা করে দিতে হবে ক্লাসটা কি জানেন আমাদের তো সময় কম তাই অনেক ফাস্ট বলে যাচ্ছি আবার এক বছরে দেখা হবে কিনা কিন্তু ক্লাসে তো প্রতিদিন থামো 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 পিছন থেকে আরেক দল শুরু করে দিছে ওইদিকে দেখতে দেখতে এইদিকে শুরু করে দিছে যেটা করবেন সেটা হলো ক্লাস রুলিং এখানে আছে ক্লাস রুল নামে একটা দশ নম্বর একটা পয়েন্ট আছে আগে ওই যে বলেছি শুরুতে আগে ক্লাস রুল ঠিক করবেন আপনার রুল এই ক্লাসে কোনো কথা হবে না যদি ক্লাসে করে কথা বলে আগে কি করতে হবে হাত তুলতে হবে হাত তুলে কি করতে হবে অনুমতি নিতে হবে শিক্ষক যদি অনুমতি দেয় তাহলে সে কথা বলতে পারবে আর পাশের জনের কথা বলা জনের সাথে কথা বলা একদম শতভাগ নিষেধ এগুলো রুল ব্রেক করলে কি হবে শাস্তি দিবেন কি শাস্তি বৈধ শাস্তি স্যার যাতে মাইন্ড না করে কি শাস্তি ধরে নিয়ে আসবেন ওই যে ক্লাসের একটা কোনা আছে না সামনে কান টান কিছু ধরাবেন না ওইখানে ওকে দাঁড় করে রাখবেন একটা হ্যাঁ বোঝে না আচ্ছা যদি আরও ছোট হয় আরও ছোট আমার মনে হয় ওয়ান অ্যাভ যারা এক প্রথম শ্রেণীর উপরে তারা বুঝবে হ্যাঁ না না এটার ক্ষেত্রে আপনি হাসে তবে একটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো হ্যাঁ এই জায়গাটাতে আমাদের কিছু সিনসিয়ার হতে হবে ওইটা শুরুর দিকে একটা অরিয়েন্টেশন দরকার আপনি কেমন ক্যারেক্টারের লোক কোনটা মানে করলে আপনি হাসেন আর কোনটা করলে চোখ গরম হয় 
ए कैरेक्टर आपके चेन ही तो होगे आमदे कैरेक्टर फ्लैक्चुएट करा जावे ना आमदे एक टा स्ट्रिक्ट कैरेक्टर थकते होगे आपने वही जगह टा नाम दिवन शेम कॉर्नर नाम दिते पर एन लॉज जार स्थान बाव लॉज जार स्थान के देशों शब्दों रो सुनते खराब बोलते पर एन जे आपना शास्ती शास्ती जगह बा वो इस वजह जो आज बन धमक दिवन ओके ओके माने पूरा सिस्टम के धमक दिवन आपने जो अपने कैरेक्टर ने आमी खूबी लज्जा पाची तो हमारे साथ हमारे बिशर भंग होते हैं बाकी गुलाब देख बन ज़ारा बोझ है ना तादेक के वो ये दूसरा टास है इबर काउंसिली जिधर साइज़ है ना आपना सिस्टम है साइज़ आरो शास्त्रीय कोशल से, हमरा कांदोराई, क्या नो नागदोराई ना, नागदोराई कांदोरा मधे पार्थो को की, है ना, अब नागदोरा वो, कांदोरा किन्तु बोइ दोना, देख बन जो कोने रूलिंग आसे, किन्तु नागदोरा जो बोइ दोना है रखो थोले कने, कथा वाला दुई पर्चे हाथ चांग करे दारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तुम्हारे एक तर शिक्षार्थी जोखोन, देखे बाबा मार सामने आम के ये कथा गुला बोला होते हैं, तो खोन किन्तु शे शब्दन होगे। तो अबे गार्डियन डाका लगे आगे गार्डियन के डाक बन, क्योंकि अनेक गार्डियन ऐसे बोका, बोझे ना माय माय शुरू करे। एक खोन बा अनेक शुमें शिक्षो के कसे बोले जामार शिक्षार्थ ठीक है सर आगे गोविंदो के मानुष करते होंगे देशे बाहरे पेरेंटिंग कोर्स हैं और हमारे देशे बातचार माँ बाबा होए जाए बातचार की वजह मानुष करता है जाने नहीं कितने शुद्रण बातचार का चर बाबा माँ के मानुष करते होंगे आगे नाले बातचार मानुष करो जावे ना हमारे शिक्षा प्रदेशन है प्रति तीन मास पर बातचार देर � तो बाबा माया दर के शिक्षा दी तो होगे। इट आमदे शिक्षा प्रदेश ने ये सिस्टम आसे की नाम जानी ना, तो अबे एक काउंसलिंग दौर का। तो एक एगुलो किसी सिस्टम आमदे के अप्लाई करते होगे। तो अखों देखें, समस्या समाधान है किसी कोर्सल ने अमेरिकन कथा बोल बोल। शेटर वाले एक नमूलो नॉन वारवाल करेक्शन, सो भी भीतर की तो तो सो भी तो देने अपने फेसियल एक्सप्रेशन शॉस को था जब आपना मुख भंगी जनों बोले दे जब आपने की भाव चल एक ना बात सा धारण कुछ भालू एक आइडिया दिए चल बोलो तो हमारे एक क्लास चुन टक किवा शुंदर करते पड़ी धारण वो कटाई पेर कोनो एक ना भालू आइडिया दिए चल सारे क्लास में इजीनियर को लास्ट तक एटे किन्तु शिक्षा, खाली जामी एबीसीडी पढ़ अच्छी, उटे किन्तु शिक्षा करा, तार तार चारे तीक जो उन्नति, इटे क्या हमरा शिक्षा बना, उटे जो द आगे शिक्षा है, पढ़ेटा शाहो जावे किन्तु, इतना हमरा अनुशोम की कोरी जाने, वो ये बोस्तु गोतो बा पुथी गोतो विद्यार्थी के कौन कास कर ले खुशी है आम्रा चेष्टा करी ना तार सामने के वो इकास टक करर उल्टा कास की क्यों करी ये दमक खाओ जोनो करी ना किंतु तो शुद्रण आम्रा जेटा करते होंगे शेटा हलो शिक्षा दी तेरे को बोझते होंगे जे आपने की कर ले खुशी है भालो किसी को ले आपने अप्रिशिएट करन ये रिलेशनशिप जो दे आपने माजे माजे एक टांगूल दूरे बैरान आशुभित नहीं थी। ये जायगा गुलो जो दिया हमने तोरी करे दें, देख बैं जब बाकी गुलो आपना के फॉलो करो चेस्ट करो। आरु जो दूर बोल जरा, एक बारे खराब जरा, तादेश होते सिंगल कम्युनिकेट करो बैं, जेटा के बोले काउंसलिंग, व्यक्ति का तो भावे कथा � माध्यम जैसे रकम कोरा दौड़ कर सकें तो अभी साइलेंस इसे पावर दर्शन कथा बोलचें 
বলতে বলতে আপনি এক দশ সেকেন্ড চুপ থাকেন না পাওয়ার ক্রিয়েট হবে কিন্তু আমরা এই পাওয়ার ক্রিয়েটটা এটা হতো নন ভার্বাল আপনি বলবেন না কিন্তু এটা তৈরি হয়ে যাবে এইটা একটা ব্যাপার দু নম্বর হলো আসন বিন্যাস আমি শুরুতে যেটা বলেছি সিট প্ল্যানিং দুষ্টুর সাথে যদি দুষ্টু বসান কি হবে ওইখানে আপনি ব্যালেন্স পাবেন না তো ওই এক দুষ্টুকে এই কোনায় আর এক দুষ্টুকে ওই কোনায় বসাইতে হবে সিট প্ল্যানিং ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আপনাকে সিট প্ল্যানিং করতে হবে একটা ভালোর সাথে একটা খারাপ বসাইতে পারেন সিট প্ল্যানিংটা কিন্তু আপনার মনের মতো করে বসাবেন এবং আপনাদের ক্লাস টিচার আছে নাকি মানে শ্রেণী শিক্ষক আছে শ্রেণী শিক্ষকের কাজ এটা যে সে শিক্ষার্থীদের ক্যারেক্টার বুঝে কোথায় কাকে বসাইলে এটার সিস্টেমটা ঠিক থাকবে এটা বসাইতে হবে এবং এটা মেরিট হাইট দৃষ্টি চোখের অনেকের তো দৃষ্টি সমস্যা থাকে এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে সিট প্ল্যানিংটা করবে এটা কিন্তু একটা খুব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা ব্যাপার সেবার আছে সিট প্ল্যানিং ইজ এ ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা ওইটা ওই উপরের এই নবটা ধরেন ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে আচ্ছা তিন নম্বর হলো পজিটিভ বিহেভিয়ার কারেকশান হ্যাঁ পজিটিভ বিহেভিয়ার কারেকশানটা কি জানেন আমরা ক্লাসে যখন বাচ্চারা কথা শোনে না তখন আমরা শুধু নেগেটিভটা দিই না আপনারা মাঝে মাঝে পজিটিভটা দেবেন ওই যে যেটা বললাম যে ভালো কিছু করলে বাহবা দেয় এই জায়গাটা কোল্ড কল টেকনিক শান্তভাবে ডাকবেন যে খারাপ করছে সবার সামনে ধরে নিয়ে আসবেন সামনে দাঁড় করাবেন ওকে দিয়ে স্বীকার করেন তুমি যে মাত্র যে আরেকজনকে ঠেলা দিলা তুমি আরেকজনের গায়ে হাত তুললা তুমি কি ভুল করেছো আগে শিখাবেন তারপর সে ভুলটা তাকে দিয়ে স্বীকার করেন প্লে নার্সারি বা শিশু সেরেনি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এইটা আপনি এই সাফারটা আপনাকে করতেই হবে ওদেরকে আপনি শুধু ভালোটাই দিয়ে যাবেন মারধর দিবেন না এটা আমার পক্ষ থেকে আমার মনে কাজটা খুব কঠিন হবে কিন্তু এটা যদি আপনি করতে পারেন ইটস বেটার এটা নো অপট আউট বা ওয়েটিং টাইম অনেক সময় বাচ্চারা খুব তাড়াহুড়ো করে না এখনই এখনই তাড়াহুড়া তাড়াহুড়া ওদেরকে আগে শেখাবেন যে ম্যানারটা কি দেরি হলে কি করতে হয় অপেক্ষাটা কীভাবে করতে হয় এই জায়গাগুলোতে দরকার সিগন্যাল কিউ অ্যাটেনশান ফিডব্যাক বস এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ক্লাসরুম রুলস কনসিকুয়েন্স এগুলো ডিটেল আছে আমি আপনাদেরকে যদি সম্ভব হয় কখনো আমি এটার ডিটেলটা দেবো ক্লাসরুম রুল ক্লাসরুম রুলের মধ্যে অনেক জিনিস থাকতে পারে যেমন সব কিছু ভালো করো এরকম একটা ক্লাসরুম রুল তৈরি করে আপনি একটু টাঙায় রাখেন পারবেন না এটা কিন্তু সহজ একটা প্রিন্ট দিতে কিন্তু খুব বেশি টাকা খরচ হয় না দুই চার পাঁচ টাকা বছরের শুরুতে দিবেন একটা ক্লাসরুম রুল টাঙায় যে আমার ক্লাসে আমি দশটা রুল ফলো করাই তুমি এই দশটা রুল কি করবা মেনে চলবা এটা একটা এক্সাম্পল আপনি এইভাবে কালারফুলি ছোটো বাচ্চারা কিন্তু কালার পছন্দ করে তাই না সব সাদা কালো দিয়ে ভরে রাখলে তাদের ভালো লাগবে না একটা কালার প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট করতে আপনার খরচ হবে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা এটা যদি আপনি বাংলা ক্লাস টিচার এটা বাংলা ক্লাস রুল আমি ঢুকব আমাকে সবাই আমি আসবো সালাম দিব সবাই উচ্চস্বরে উত্তর দিবে এরকম করে এক দুই তিন চার আপনি আপনার মতো করে যে প্রবলেমগুলো ফেস করেন ওই অনুযায়ী রুল ফিক্স করবেন আপনি যেমন চান তাহলে কি হবে জানেন ধরেন একদিন একটা রুল ভঙ্গ করেছে একজনের সাথে পাশাপাশি কথা বলা নিষেধ কথা বলেছে এবার কি করতে পারবেন জানেন রহিম আব্দুর রহিম তুমি এদিকে আসো ওইখানে লেখা আছে না তুমি চার নম্বর রুলটা কি তুমি জানতে না পাশাপাশি কথা বলা নিষেধ প্রত্যেকটা রুল ভঙ্গ করলে কি শাস্তি হতে পারে একটা কল্পিত শাস্তি তৈরি করে দেবেন আগে এই বোঝা পড়াটা জরুরি এটা কি সম্ভব এটা কি আপনারা কেউ ট্রাই করেছেন কখনো একটু অ্যাপ্লাই করে দেখেন তো কী ধরনের প্রবলেম হয় হলে যদি কোনো সমাধান না পান আমাকে ফোন করবেন এখন আমাদের ক্লাসগুলোতে হচ্ছে এটা কাজ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ যদিও বা কিছু জায়গায় আপনাদের চেয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ কম কারণ আমাদের যে ফ্যামিলি থেকে বাচ্চারা আসে এটা একটু ডিফারেন্ট আপনাদের চেয়ে তো সুতরাং আপনাদের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু বেশি কষ্ট হবে আপনাদের কঠিন হবে কিন্তু আর্থ সামাজিক অবস্থা কিন্তু নর্মালভাবে কারেকশন বলেছি আসন বিন্যাসটা বললাম ট্রাস্ট বিশ্বাসটা লাগবে মানে তুমি করো তোমরা করো এটা না আসো আমরা করি হ্যাঁ এটা আমাদের কাজ এটা ইউ না হয়ে হয়ে যাবে কি উই অর্থাৎ তাদের দলে দলভুক্ত হতে হবে হুম আর সেটা তো আমাদেরকে শিখতে হবে এ তোমাকে শিখতে হবে এটা না আমাদেরকে শিখতে হবে যেন ব্যাপারটা এরকম যে আপনি ওর দলভুক্ত তাহলে কি হবে জানেন ও নিজেকে একা মনে করবে না মানে আওর ভাবাইতে হবে এটা আমাদের ইয়োর না আওর এই যে জিনিসগুলো যদি আমরা কল্পনা করাতে পারি ওদেরকে তারা আমাদেরকে তারা একটু কাছে টানতে পারবে এই ট্রাস্টটা কিন্তু দরকার ওয়েটিং টাইম ফিডব্যাক ফিডব্যাকটা কি ফিডব্যাকটা হলো ফলাবর্তন যেটা যদি ওইটা বাংলা বা ফলাবর্তন ফিডব্যাক হ্যাঁ ফিডব্যাকটা হলো আসলে ওইটা হলো আমরা যেহেতু ক্লাস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি ক্লাসের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় বা ক্লাসে যদি কোনো কিছু মিস্টেক হয় বা ক্লাস যদি ঠিক
আলোচনার ভিত্তিতে এটা ফিডব্যাক নেবেন এবং দিবেন স্টুডেন্টদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে পরামর্শ নেবেন যে তুমি বলো তো আমাদের ক্লাসে কি কি সমস্যা হচ্ছে ওদেরকে ছেড়ে দেন ওদের বলতে দেন স্যার সবাই নিয়ে আমরা ডিস্টার্ব করি স্যার আমরা একে অপরের সাথে মারামারি করি এই কথাগুলো যতদিন না পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে আসছে ওরা এটা গুরুত্ব বুঝতে পারবে না ওদেরকে দিয়ে মূল্যায়ন করেন কাজগুলো কিন্তু কঠিন না আপনার কি মনে হয় যে এটা অবস্থ বাস্তবায়নযোগ্য নয় এরকম মনে হচ্ছে একটু ট্রাই করে দেখেন একটু পজিটিভলি এটাই আধুনিক শিক্ষা সংস্করণের একটা পার্ট শিক্ষার্থীর রোলটাকে পরিবর্তন করেন এটা সবাই চেষ্টা করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সফল আপনাদের চ্যালেঞ্জ বেশি কিন্তু সম্ভব তো আমি যে আলোচনাগুলো করলাম এই আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে কি আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো জিজ্ঞাসা আছে যেটা নিয়ে আসলে আসলে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আলোচনা হয় নাই ক্লাস ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড এরকম কিছু কিউ মানে হলো আপনার বলা যায় যে কি বলি এটা কিউ মানে হলো আপনার এটা বাংলা যদি আমি বলি যে এক্স্যাক্টলি কোনো ক্লু যেটা আমরা বলি আর কি ক্লু মানে মানে আলোচনার একটা কোনো বিষয়বস্তু হোক ইস্যু তৈরি করে দেওয়ার মতো হ্যাঁ এটা আলোচনার ক্ষেত্রে যখন ডিস্টার্ব হয় ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ থাকে না কোনো একটা কিউ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন আপনারা এটা কোনো ক্লু কোনো একটা বিষয় কোনো একটা টপিক তুলে নিয়ে হ্যাঁ হতে পারে আলোচনার পড়ার বাইরে হতে পারে বিষয়টা এটা হবে না আপনি ওইটা ওইটার জন্য আমি শুরুতেই বলেছি যে ক্লাস প্ল্যান লাগবে আমি যদি যেদিন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা বিষয় হলো যে পার্ট পরিকল্পনা নিয়ে আপনি যে আলোচনাটা করলেন এটা হলো পার্ট পরিকল্পনার বিষয় যে আমি একটা একটা ক্লাসের পার্টটাকে কীভাবে সাজাবো গিয়ে কি বলবো ঢুকে কি বলবো অভিবাদন দিব অভিবাদন দেওয়ার পরের কাজ কি আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটার ব্যাপারে কিউরিসিটি তৈরি করে দেওয়া এটা কৌতূহল তৈরি হবে আজকে কী শিখবো না জানি কোনো ভালো জিনিস এগুলো হলো পার্ট পরিকল্পনার বিষয় তো পার্ট পরিকল্পনা নিয়ে যখন আলোচনা হবে তখন এটা আসবে রাইট রাইট যেমন আমি কিছুদিন আগে গিয়ে দেখলাম আমাদের দুইটা সেকশন মিলে আশি জন স্টুডেন্ট হয়ে গেল হ্যাঁ কোনো কারণে শিক্ষক মেনটেন করতে পারছিলেন না সবাই চিল্লা পাল্লা এ ওর ব্যাগ নিয়ে টানাটানি এগুলো করছে ক্লাস ওয়ানের ছাত্রছাত্রী কেবলই নার্সারি থেকে ওয়ানে উঠেছে ছোট আমি গিয়ে যেটা করলাম কি জানেন আমি গিয়ে আগে সবাইকে বললাম সবাই কেমন আছো জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু জিজ্ঞাসা করার পরে দেখি কেউ থামে না আমি বললাম দেখো তো আমার এখানে কয়টা আঙ্গুল এটা কিন্তু সবাই জানে সহজ প্রশ্ন না সবাই দেখছে কয়টা আঙ্গুল একটা আঙ্গুল আমি বললাম যে এখানে কে কে স্মার্ট আসো এটা জিজ্ঞাসা করেছি দেখেন এগুলো কিন্তু কিউ কে কে স্মার্ট সবাই বলে আমি স্মার্ট আমি স্মার্ট বলো আন স্মার্ট কারা জানো যারা ক্লাসের টিচার থাকলে কথা বলে তখন বললাম দেখো তো আমাদের ক্লাসে কোনো আন স্মার্ট ছেলে পেলে আছে কি না বলতে স্যার আসে আসে ওই যে আসে ওই যে আসে ওটা ধরাই দিচ্ছে চোর ধরাই দিচ্ছে এখন ওই যে আন স্মার্ট ছেলে ওখানে নিজেকে আন স্মার্ট প্রমাণ করতে চায় না এবার বললাম দেখো তো আঙ্গুল কয়টা বলছে দুইটা এবার লাইনে চলে আসছে এবার বললাম এবার কয়টা বলছে চারটা চারটা থেকে যে দুটা বিয়োগ করে দেয় কয়টা থাকে দুইটা এইবার দেখো সবাই আমাকে একটু বইটার প্রথম পাতাটা একটু দেখা হতো এটা কিন্তু সবাই পারে তাই না সবাই বইয়ের প্রথম পাতা দেখালো দেখেন লাইনে কিন্তু চলে আসছে একটা বিশৃঙ্খল ক্লাসকে লাইনে আনতে আমার সময় লাগলো এক মিনিট এটাকে কিউ বলে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনারা একটু অ্যাপ্লাই করবেন বাচ্চাদের ক্লাস নেওয়া অনেক এনার্জি লাগে আপনি বললেন একাদশ একাদশের ক্লাস নেওয়া সহজ আর এই প্লেন আর্সারি ক্লাস নেওয়া কঠিন কারণ এত বেশি এনার্জি খরচ হয় পরে আর এনার্জি থাকে না তো এই ক্লাসটাকে এনার্জেটিক করে তাদেরকে দিয়ে কোরাস করালাম তখন বলো আতা গাছে তোতা পাখি টাইপের একটা গল্প ছিল এইটা আপনার কোরাস সবাই মিলে বলছে এবার বলে আতা গাছে কি তোতা পাখি বাকিটা কিন্তু ওরা বলে দিচ্ছে তো একটা ক্লাসকে কন্ট্রোল করার জন্য এই জায়গায় আপনার ইনোভেশন শিক্ষকরা আমরা আসলে ভাবি না সতীর্থ শিক্ষণের একটা পরিবেশ তৈরি করবেন আপনারা নিজেরা নিজেরা বসে একে অপরের সাথে একটু আলোচনা সমালোচনা করবেন করলে আমার মনে হয় জি আলহামদুলিল্লাহ যে এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারব আলোচনা করলে কি হয় জানেন মাথা খোলে আমরা এতক্ষণ কিন্তু আলোচনাই করলাম বেশি 
হ্যাঁ এটার জন্য দুইটা ভাই একটা জিনিস আমাদের কিছু প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা আছে আপনারা জানেন যে পাঁচ দশ জন স্টুডেন্ট পাঁচ দশ জন স্টুডেন্ট যখন বেশি হয় তার জন্য একটা ক্লাস খোলা যেহেতু সম্ভব নয় আবার অনেক সময় আমরা ভর্তি নিতে বাধ্য হই আছে না এরকম ব্যাপার আসলে এটা কিন্তু আমরা ঐচ্ছিক না এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা ভর্তি নিচ্ছেন ঐচ্ছিক না এখন আমরা ক্লাসে গিয়ে পড়ে গেছি বিপদে যে কীভাবে এই একটা মানে কি বলা যায় যে গোয়াল ঘরকে কীভাবে মেনটেন করবো তাই না এখন আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছি যেহেতু আমাদের বের করে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তার মানে ওটাকে আমাকে ইউটিলাইজ করতে হবে সিট প্ল্যানিং এখন এই জায়গাতে আমাদের সিট প্ল্যানিংটার উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে যেহেতু শিক্ষার্থী বের করে দেওয়ার সুযোগ নাই এখানে আমাদের ক্ষমতা কম কারণ ওই সময় আমাদের প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপাল যারা আছেন এই পাওয়ার তো আমাদেরকে দেন নাই বলছে আপনাকে বলছি আপনি ক্লাস নেবেন তবে তবে হ্যাঁ বিষয়টা আপনি ঠিকই বলেছেন তবে এই ক্ষেত্রে যেটা আমরা করতে পারি সেটা হলো কি জানেন এটা ক্লাস টিচারের কাজ অর্থাৎ শ্রেণী শিক্ষক যিনি থাকবেন আমাদের প্রতি মাসিক মাসের ভিত্তিতে সিট প্ল্যানিংটা ঠিক করে দেওয়া উচিত মানে সিট প্ল্যানিংটা আমাদের ঠিক করে দেওয়া দরকার যে তুমি বাবা বোরহান তুমি ওই যে প্রথম ব্রেঞ্চের কর্নারের যে সিটটা ওটা তোমার আগামী এক মাস আমি না বলা পর্যন্ত ওইখানে বসবা প্রথম দিনে এসে ওই যে আগে যে দৌড়ে এসে আমরা তো ছোটোবেলায় তাই করতাম কে আগে গিয়ে আগে বইটা রেখে ধরবে আমাদের আমি যখন স্কুলে পড়তাম আরও বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের দপ্তরি এসে ওই ক্লাস রুম খুলে দেওয়ার সময় আমরা সব জড়ো হুড়ো মানে জড়ো হয়ে থাকতাম যেই খুলে দিতে ওনাকে সাথে নিয়ে ঢুকে পড়তাম আর কি তারপরে একটা দৌড়াদৌড়ি মারামারি এটা ঠিক করা যায় সিট প্ল্যান ফিক্স করতে হবে জি ভাই জি ভাই আপনার আপনার ফিলিংটা আমি বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু একটা জিনিস আমাদের একটু মাথা রাখতে হবে সেটা হলো এটা আমার প্রফেশন এটা আমার প্রফেশন আমার পারিবারিক দুশ্চিন্তা যতই থাকুক না কেন আমি যখন আমার প্রফেশনে প্রবেশ করব এ পারফেক্ট টিচার হ্যাভ টু বি এ পারফেক্ট অ্যাক্টর একজন ভালো শিক্ষককে অবশ্যই একটা ভালো অভিনেতা হতে হবে ভাই কিছু করার নেই আমার বাড়িতে আলু পটেলের যতই চিন্তা থাকুক না কেন আমার প্রফেশনে যখন আমি আসলাম লাইক অ্যাক্টর অ্যাক্টর যখন সামনে গিয়ে আপনার মনে যতই দুশ্চিন্তা থাকুক না কেন তাকে যদি হাসির অভিনয় করতে হয় হাসতে হবে কান্নার অভিনয় করতে হলে কাঁদতে হবে ভাই এই প্রফেশনের জায়গায় আসলে ব্যক্তিগত জীবন রেখে আসতে হবে এটা আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে এটার নাম প্রফেশনালিজম যদি এটা আমাদের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ না করাতে পারি বুঝতে হবে যে আমাদের প্রফেশনালি আমরা এখনও শিক্ষক হতে পারি নাই শিক্ষক পদে জয়েন করা সহজ কিন্তু শিক্ষক হওয়া কিন্তু খুবই কঠিন অনেক কঠিন কাজ অনেক কঠিন কাজ তো তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম কারণ আপনার আমি এই উত্তরে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না আমি জানি সন্তুষ্ট জন্য উত্তর ছিল বেতন বাড়াই দিলে ভালো হয় কিন্তু আসলে সব প্রতিষ্ঠানে কিছু সীমাবদ্ধতা কিন্তু থাকবে আমাদেরকে প্রফেশনাল হতে হবে আমি সাইকোলজি বিষয়ে আজকে আলোচনা আসলে আমি মার্চ করে নিয়ে এসেছিলাম কারণ কিছু কিছু ব্যাপার আমি আলোচনা করতাম না আমি সাইকোলজি কিছু ব্যাপার আলোচনা নিয়ে আসছি কারণ আমি জানতাম দুটা মার্চ না করলে সময় মেলাবে না কারণ দুটার একটাও হবে না আসলে সাইকোলজিটা আমি জাস্ট বলি যেটা সেটা হলো একটা জাস্ট ছোট একটা কিউ দিব সাইকোলজিটা আসলে আজকে আমি আলোচনা অনেকগুলো সাইকোলজিক্যাল পার্ট নিয়ে চলে আসছি হ্যাঁ সাইকোলজির একটা জিনিস আমি একটু জাস্ট বলবো সেটা হলো আসলে বাচ্চাদের 
মানে ওই কথাগুলো আমি নিয়ে আসছি অলরেডি আমি আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসছি আলাদাভাবে আলোচনার দরকার নেই দরকার নেই সেটা হলো ক্লাসরুমের সাইকোলজিটা হলো এইরকম আর কি আমরা ভাবি যখন ক্লাসে দাঁড়াই সব বাচ্চাকে একরকম মনে করি না সাইকোলজি নিয়ে আমি স্যারদেরকে বলেছিলাম শুধু একটা টিপস দিব এটা হিন্টস দিব ডিসকাস করবো না ডিসকাস করলে এটা নিয়ে আধা ঘন্টা দুই ঘন্টা আলোচনার বিষয় আছে সেটা হলো আপনারা যেটা করবেন আলোচনা করেছি ব্যক্তিভেদে শিক্ষার্থীদেরকে আলাদা আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই যে শিক্ষার্থীরা আমাদের সামনে বসে থাকে এরা কিন্তু সবাই একরকম নয় এরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মানুষ প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনা আলাদা প্রত্যেকের ভাবনা চিন্তা একরকম নয় আপনার কথা সবাই একরকমভাবে নেবে না এটা কি আমরা সবসময় কল্পনা করি ক্লাসে যখন আমরা প্রবেশ করি প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে করি আমার কথা সবাই সমানভাবে শুনছে আসলে কি তাই সবাই সমানভাবে শুনছে না এই আইকন ব্যবহার করা কি মানে ঠিক আছে তো নাকি হ্যাঁ জায়গা আলহামদুলিল্লাহ এখন এটা হলো ক্লাসের আসলে বাস্তব অবস্থা আমরা এই রকম ক্লাস দেখি সবাই একই রকম বাস্তবতা হলো এর মধ্যে থেকে কিছু অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড থাকে প্রত্যেকে আলাদাভাবে রিকগনাইজ বা আমাকে ওইটাকে রিয়েলাইজ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু বাচ্চা আছে আসলে ওদের মাথা কিন্তু ক্লাসরুমে থাকে না ঘুরপাক খায় আছে না ঘুরছে এইরকমই আর কি আসলে ব্যাপার তো আসলে চাইল্ড সাইকোলজিটা এইরকম তো ভাই আমি ইনশাল্লাহ চাইল্ড সাইকোলজির ব্যাপারে অনেক কথা বলতে চেয়েছি আমি বলে ফেলছি মানে সুযোগ নিয়ে নিয়ে বলে ফেলেছি কারণ সময়টা ম্যানেজ করা শিক্ষকতার একটা অন্তত বড় একটা কাজ আমি যখন বুঝতে পেরেছিলাম আমার ফ্রেন্ডই আলোচনা হচ্ছে আমি যখন দেখতাম যে খুব ভাব নিয়ে বসে আছেন আমি আমার কাঠখট্টা কথাগুলো বলতাম কিন্তু এখন যা বলেছি আমি কিন্তু ফর্মাল কথা বলি না আমি জাস্ট পরিবারের মতো করে আলোচনার মতো করে কথাগুলো বলেছি সুতরাং আমার অনেক কথা চলে আসছে চাইল্ড সাইকোলজির এই ব্যাপারটাই আমাদেরকে ধরতে হবে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে তার সাথে মিশতে হবে যে ভাই একটা প্রশ্ন করলেন না জামা টান দিলে কি করব ওইটাও একটা চাইল্ড সাইকোলজির ব্যাপার ছিল বয়স ভেদে তাদের যে আচরণের পার্থক্য এটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা চাইলে আল্লাহ চাইলে এই ধরনের আবার যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় বা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে যদি আপনারা মনে করেন কখনো এই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম করবেন যদি আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় ইনশাল্লাহ আমার যাওয়ার ইচ্ছা আছে কারণ এখানে যাব হচ্ছে আমার পরকলের জন্য ওই যে বলেছি জান্নাতে গিয়ে আপনার সাথে আমার দেখা হবে এই লোভে যাব আমি ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তো আজকে মানে প্রয়োজন এরকম কোনো আলোচ্য বিষয় ছিল যেটা আসলে জানা দরকার জি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ হ্যাঁ জি এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আমি মনে করি অনেকে মনে করে আপনি বলা উচিত কিন্তু আমি এই মতের সাথে একমত নই আমি মনে করি শিক্ষার্থীরা আমাদের সন্তানের মতো আমি নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে সন্তানকে আপনি বলি না অনেকে বলে আমি মনে করি যে আপনি যদি সন্তান নিজের সন্তানকে যা বলে সম্বোধন করেন যেটা বলে আপনি কমফোর্ট ফিল করেন সেটা বলবেন সেটা যদি আপনি হয় তো আপনি বলবেন আপনার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আপনি যদি তুমি বলে সম্বোধন করেন সবাইকে তুমি বলবেন কিন্তু কনসেপ্ট হলো শিক্ষার্থীকে আমার নিজের সন্তান মনে করতে হবে এই কথাটা জাস্ট একটু একটু আমি মাথায় ঢোকানোর জন্য সবাই অনুরোধ করব আপনার সন্তানকে আপনি যা করতেন আপনি ওইভাবে একটা শিক্ষার্থীতে কল্পনা করতে হবে স্যার আমি এক এক সেকেন্ড আমার কিন্তু দুই মিনিট সময় ওভার হয়ে গেছে অসুবিধা নেই তো অসুবিধা নেই তো ঠিক আছে ডায়েরি লেখা রাইট এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারণ বাচ্চাদের আসলে দেখবেন যে ডায়েরি লিখতে গিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি সময়টা ব্যয় হয় তো এখন ডায়েরি লেখার জন্য আমরা যেটা করতে পারি ওই যে একটু আগে বলেছিলাম দলগতভাবে আপনি যখন ডায়েরি চেক করবেন ওরা তো বিশৃঙ্খলা করবে তাই না এখন দরকার কি ওদেরকে বিজি রাখা ওদেরকে কীভাবে বিজি রাখবেন অনেকভাবে বিজি রাখা যায় জোড়ায় জোড়ায় বিজি রাখা যায় ছোটো ছোটো গ্রুপ করে বিজি রাখা যায় বিজি কী দিয়ে রাখবেন কাউকে পড়ানোর দায়িত্ব দিতে পারেন কিছু পড়া দিতে পারেন এবং কিছু রুল তৈরি করে দিতে পারেন সহজ কথা হচ্ছে ব্যস্ত রেখে তারপরে আপনি ডায়েরিটা চেক করবেন ওদেরকে বিজি রাখবেন বিজি রাখার অনেক টেকনিক আছে সেটা একটু নিজে না মাথা খাটাবেন ভালো যদি কোনো আইডিয়া আপনার পান আমাকে জানাবেন যে স্যার আমি এইরকম বাচ্চা থেকে ব্যস্ত রাখার জন্য এরকম চমৎকার একটা আইডিয়া পেয়েছি ব্যস্ত না রাখলে ওর মাথা ফাঁকা ও তো দুষ্টামি করবে এই জন্য সিরিয়াস এবং আরেকটা জিনিস ক্লাস লিডার তৈরি করবেন ক্লাস লিডার ক্যাপ্টেন আছে না ক্যাপ্টেন হোল ক্যাপ্টেন পুরো ক্লাসের ক্যাপ্টেন আরেকটা ক্যাপ্টেন তৈরি করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন আপনি আপনার পুরো ক্লাসকে ছয় থেকে সাতটা ভাগে ভাগ করে দেবেন ভাগ করে দিয়ে ওই পাঁচজন বা চারজনকে মেনটেন করার জন্য একজন লিডার ফিক্স করে দেবেন সেই লিডারটা পরিবর্তনশীল হতে পারে ওই লিডারের দায়িত্ব হলো ব্যস্ততা বা ওই যে ডিস্টার্ব বন্ধ করা আপনি কারোর সাথে কথা বলবেন আপনি বলবেন এই লিডার তুমি তোমার এই পাঁচজনকে ঠিক রাখবা ওখান থেকে চেঁচামেচি আসলে কিন্তু আমি তোমাকে ধরব ঠিক আছে এরকম ছোট ছোট
शिक्षक से क्षेत्र तो आसल डायरि लेखार क्ज आपनारे अपनी प्रतिष्ठान प्रधान सकते कथा बोलें जो दूजें सूझक थे विशेषकर शिशु श्रेणी जरा निजे कि लिखते पर क्लस एक जो सपोर्ट टीचार अल्प खरचे जदि सपोर्ट टीचार रखा जाए अपने चाहिए ये भावते पर भलो है जी आसले वनर सी हमें परिचय दुई हज़ार सात साल थ কিন্তু ভিডিওতে মানে স্যারের সামনে গেলে আমার ভয় লাগে এটাই কিন্তু ওই স্যারের সাথে আমি সাক্ষাতে খুব কম কথা বলি কিন্তু ওনার ভিডিও আমি দেখি ওনার খুদবায় আমি বসি বসলে একটু পিছনের দিকে বসি মানে স্যারের সামনা সামনি বসে আমার খুব এক খুব একটা কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়নি আমার স্যার আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেও না মনে হয় ঠিক আছে কারণ আমি স্যারকে খুব ভয় পাই এটা ওইটা কোনো ওই ভয় না মায়ের ভয় না কিন্তু শ্রদ্ধা থেকে আসলে ভয়টা আসে আর কি জি সম্মান থেকে हमारे बसा पबनाते पबना क्यों आसें ना कि नहीं मना है ना पबना हाँ सारे साथ हमारे खूब भलो परिचय आसान हाँ पबना एक भांगुरा थाना जी इन कत कत मिनट आसले क्लस पिरियड कत आत प्रेजेंट त्रिस मिनट त्रिश मिनट इज अनाफ टाइम मैं प्ले नार्सर क्षेत्र में शिशु श्रेणी क्षेत्र में त्रिस मिनट बस मनोज था हाँ और एक बड़ो हम चल्लिस मिनट पर जाए चल्लिस मिनट करा उचित पैंत बा चल्लिस वन टूर क्षेत्र में पैंत होते थ्री थे मिनिमाम चल्लिस मिनट हवा दरकार ना अपना टास्क काभार करते पर आपन कत मैं थ्री फोर क्षेत्र में कत त्रिस मिनट ही तो दस मिनट बाढ़ा स्टैंडार्ड है मैं ये क्योंकि हमें सिद्धान दीची ना हमारे मतमत जाना जो इंटरनेशनल स्टैंडार्डे एक क्लस स्टैंडार्ड है फिफ्टी मिनट पंचाश मिनट इंटरनैशनल स्टैंडार्ड हमारे जतियों स्टैंडार्डे हलो फोर्टी फाइव मिनिट्स और जरा शिफ्टिंग क्लस नए विभिन्न स्कूल आसेना शिफ्ट मर्निंग शिफ्ट डे शिफ्ट तर क्लस डिशन होता है फोर्टी मिनिट्स फोर्टी मिनिट्स एट नट लेस दैन फोर्टी मिनट हम भलो है छात्र संख्या स्टैंडार्ड हलो चल्लिस इंटरनैशनल स्टैंडार्ड हो फोर्टी फोर्टी चल्लिस नट मोर दैन फिफ्टी पंचाशर उपरे होना चल्लिस पंचाश सर्वोच्च और शिशु श्रेणी क्षेत्र ये क्योंकि ए स्टैंडार्ड ना शिशु श्रेणी क्षेत्र स्टैंडार्ड है टोटी टू टोटी टू टू टो थार्टी होते हाइस थार्टी टू होते टोटी टू टू थार्टी टू ये एक बैलेंस है एर बेसि होना ये हम भलो है क्योंकि हमारे क्योंकि सीमाबद्धता से हमें बीजे कल के प्रतिष्ठान प्रधान साथ झगड़ा करबें ना ठीक है जो ये अवस्था ये ना आसल परिस्थिति बुझते हैं क्योंकि वास्तवता बुझते हैं इनशालाटुकु अभिज्ञता पासी विदेशी क्या कर विदेशी साथ चेषा करब जो वोटार कि ज्ञान जो अपने साथ शेयर कर जानने जाओ टिकिट पाई तो कि मतमत परामर्श शेयर करब कई बेपारे हमारे को धारणा आपात तो नहीं सूतरा उत्तर पक्ष ना आसाटाई भलो कारण ता जो उद्देश्य कर उत्तर सर का जेने जी और जदि को प्रश्न ना थे तो अलहमदुल्ला अपन साथे देखा भलो लगल अपन पर इवेलेशन आरीक्षा आर भाई मन खूब मजार मजार कथा बोलें उन्नी रसिक मानुष जी और एक प्रश्न शेष सर्वशेष
আপনার সন্তানের জন্য কি এটা হচ্ছে কিনা এখন তো স্কুলে যাচ্ছে না জি জি আপনি যেটা বলেছেন এটা সত্য পিতা মাতার চেয়েও শিক্ষকের কথা শিক্ষার্থীরা বেশি শোনে এইটা যেমন ঠিক ঠিক তেমনি ভাবে পিতা মাতার ভূমিকাটা একটু ভিন্ন ভাবে হয় ভিন্ন ভাবে হয় সেক্ষেত্রে আপনার মায়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মায়েরা যদি এই জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসতে না পারে তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা যথাযথ ফলাফল পাব না সুতরাং এখানে শিক্ষকের যেমন ভূমিকা অবশ্যই থাকবে মা বাবার কথা আমি বলবো না বাবাদেরকে দিয়ে আসলে হয় না বাবারা রেগে যায় খুব দ্রুত এইটা আসলে বাবাদের কাজও মনে হয় কি না আমার ঠিক ধারণা নেই সুতরাং এটা মায়েদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আপনারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান যারা আছেন অনুরোধ থাকবে অন্তত তিন মাসে একবার অভিভাবক সমাবেশ করবেন করে আপনারা তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাইবেন যে সমস্যাগুলো হচ্ছে তাদেরকে আপনারা বলবেন তাদের সমস্যাগুলো আপনারা শুনে সমাধান দেবেন এই সমন্বয়টা দরকার তাহলে এই সমস্যাটা থাকবে না মায়েদের আসলে চাকরি করার চেয়ে বড় চাকরি কিন্তু বাসায় ছিল আসলে হ্যাঁ তো এই চাকরিটা আসলে বার বাসার যে চাকরিটা এটা যদি করার পরে উনি চাকরি করতে পারে তাহলে চাকরি করবে নাহলে চাকরি বন্ধ করে দেওয়া দরকার মানে খুব সিম্পল কারণ এটা তো আপনার বড় একটা চাকরি তাই না এই সন্তান যদি মানুষ না হয় চাকরি দিয়ে কোনো কোনো লাভ হবে না সুতরাং এইটা আগে এই চাকরি যদি কেউ করে ওভার টাইম করতে পারে ওইটা হবে ওভার টাইম তাহলে ওকে আমি মনে করি জি আলহামদুলিল্লাহ তো আপনাদের সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে আমাকে সুযোগ প্রদান করার জন্য আমি আশা রাখবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সবার সাথে আবার জান্নাতে গিয়ে দেখা হবে শুক্রবারে ওই যে আড্ডা দেওয়া হয় না ওই আড্ডা দেবো আর এই শিক্ষকতা এই দুনিয়ার জীবনের শিক্ষকতা পেশায় কি কি মজার অভিজ্ঞতা ছিল ওই জায়গায় গিয়ে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তো সেই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের মতো শেষ করছি আর আমরা দোয়া করবে আমার জন্য আমার তো ফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলী রাজিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত